мне по ходу работы секции подключится и примут участие. Так, э, из тех, кто... Так, сейчас у нас еще чай подключается. Так, из тех, кто заявлен, практически все присутствуют. Научный, научный доклад. Давайте, наверное, тогда время час. Мы начнем нашу работу. Четвертая международная конференция агробизнес, экологический инженеринг и биотехнологии. Краевой дом, Краснодарский дом науки и техники совместно с Экраном университетом Красноярским, а также Волгоградским государственным техническим университетом проводит эту конференцию уже в четвертый раз. Поэтому всех приветствую. Я бы хотел еще попросить тех, кто заходит в секцию без идентификации, то есть там вот только, фами... только имена есть, а у некоторых вообще написано iPhone, да, то есть э, как-то себя персонализировать, идентифицировать, может быть, имя, отчество добавить, либо фамилию добавить, чтобы я мог к вам обращаться э, каким-то каким образом. Так, значит, у нас 13 докладов в научной секции э, по просьбе э, Пушкарева Ивана Александровича мы дадим ему слово первым, а дальше будем работать в соответствии с регламентом. Я предлагаю конференцию начать. Иван Александрович меня слышит? Да, да, я вас слышу, хорошо. Давайте тогда мы с вас начнем. Демонстрация экрана разрешена, то есть если у вас есть наглядный материал, то вы можете его запускать. Также, коллеги, я прошу вас, когда выступает докладчик, звук у себя отключать. И когда доклад закончится, вы при необходимости, да, если у вас будут вопросы, его подключайте. Итак, значит, Пушкаров Иван Александрович, тема доклада влияние разных доз тканевого биостимулятора на некоторые показатели иммунного статуса телочек в возрасте 6 лет. Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий. Иван Александрович, если вы готовы, можете приступать. Добрый день, уважаемые участники конференции. Заболеваемость телят во многом зависит от функциональной активности иммунной системы. Естественная резистентность молодняка крупнорогатого скота в начальный период постнатального антогенеза недостаточно сформирована что делает телят восприимчивым к бактериальным и вирусным патогенам. Для поддержания естественных защитных сил организма телят, снижение частоты случаев заболеваний и увеличение интенсивности их роста в практике ведения молочного скотоводства применяют различные биологически активные кормовые добавки и препараты. Одними из таких препаратов являются тканевые биостимуляторы, применение которых в практике ведения молочного скотоводства является большим дополнительным резервом для увеличения продуктивных показателей животных. В связи с этим целью исследования являлось изучить влияние разных доз тканевого биостимулятора на иммунный статус телочек в возрасте 6 месяцев. Опыт проводился по следующей схеме. Значит, было сформировано 4 подобных группы животных, по 10 голов каждой. Телочкам контрольной группы вводился физиологический раствор в периоды с 1 по 5 месяц. 3 Я уже начала работать. На голову. 6 месяцев 6 мл на голову. Первая опытная группа с 1 по 5 месяц 2 мл на голову. 6 месяцев 4. Во второй опытной группе с 1 по 5 месяц 3 мл. 6 месяцев 6 мл. Ну и в третьей опытной группе с 1 по 5 месяц 4 мл. 6 месяцев 6 мл. Препарат вводился один раз 30 дней. Значит, состав тканевого, материал для приготовления тканевого биостимулятора служили матки с плодами, плацента, мезонтеральные лимфоузлы и средостения, селезенка, печень, отобранные в асептических условиях во время убоя здоровых животных. Органы отбирались от, ну, при убое пантовых оленей. Полученный нативный материал помещали в холодильник на 6 суток при температуре плюс 2, плюс 4 градуса Цельсия. По истечении указанного срока весь материал в равных частях измельчался и помещался в ультразвуковую установку. 
На сегодняшний день имеются две основные гипотезы, объясняющие влияние тканевых препаратов на иммунную систему животных. Об, обе гипотезы не противоречивы между собой и взаимно дополняют друг друга. Первая гипотеза более консервативна, что иммунная система организма животных дает некую направленную реакцию на, на введение чужеродного белка, мобилизуя защитные силы организма. Вторая свидетельствует о том, что согласно учению академика Филатова, в тканях животных, сохраняемых в условиях неблагоприятных для их существования, накапливаются особые вещества, называемые биогенными стимуляторами. Из этих тканей выделены органические кислоты с большим молекулярным весом. Животные ткани, находящиеся в препарате при парентеральном введении, медленно распадаются с образованием большого количества умеренных раздражителей, которые действуют на ферменты. С одними они вступают химическую связь, присоединяясь к молекулу белка фермента по отношению к другим, являются катализаторами. А так как нервная ткань, как полагал академик Филатов, содержит необходимое количество высокоактивных ферментных систем, являющихся наиболее чувствительными, то они первые испытывают влияние биогенных стимуляторов, чем и объясняется руководящая роль нервной системы и коры мозга при применении тканевых препаратов. Под влиянием биогенных веществ повышается тонус центральной нервной системы и вегетативной иннервации, улучшается их регулирующее влияние на организм и ткани, в том числе на органы иммунной системы. Нервная иммунная система организма животных тесно связана между собой. Доказано, что нервная система нервирует центральные периферические иммунокомпетентные органы. Вырабатываемая нервной системой биологически активные вещества способны оказывать влияние на функциональное состояние иммунной системы. Ключевым звеном аппарата нервной регуляции иммунитета является гипоталамус. Гипоталамус дает начало сложному эффектному пути передачи центральных нейрорегуляторных влияний на иммунокомпетентные клетки. Так, анализ данных таблицы 2 показывает, что введение разных доз тканевого биостимулятора способствует повышению иммунного статуса у животных. Опытный групп наиболее... Лучшим иммунным статусом в возрасте 6 месяцев обладали животные второй опытной группы. Перед введением препарата значение спонтанного инстатеста, отражающего метаболический потенциал клеток, способных к фагоцитозу, и стимулированного инстатеста, позволяющий оценить состояние кислородозависимого механизма бактерицидной активности фагоцитов больше на 4,8 и 8,4% в сравнении с контролем. После инъекции изучаемого препарата рассматриваемый показатель увеличивается на 12,5-10% по отношению к контролю и на 4,6-3,1% по отношению к исходным значениям. Погодстарный индекс нейтрофилов, отражающий поглотительную способность в крови ремонтного молодняка второй опытной группы, перед введением препарата больше на 6,3%, после введения на 11,0% в сравнении с контролем. После инъекции тканевого биостимулятора погодстарный индекс нейтрофилов у животных второй опытной группы увеличился на 1,7%. Ну и предложение производства. Для повышения иммунного статуса ремонтного молодняка ткани в биостимулятор следует вводить по одной инъекции с интервалом в 30 дней. В дозах с 1 по 5 месяц 3 мл на голову, в 6 месяцев 6 мл на голову, что обеспечит повышение показателей спонтанного НСТТ на 12,5, стимулированного на 10,0 и фагоцитарный индекс на 5,8 в сравнении с контролем. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Иван Александрович. Коллеги, есть ли у вас вопросы, Иван Александрович, по его докладу, по его результатам? У меня есть вопрос. Пожалуйста. Курский государственный аграрный университет. Скажите, а какие виды пород вы в телах были? Пород. Так, я не расслышал вопрос. А какие виды пород вы, на каких видах пород вы проводили? Породы тела. Да. А, на какой состав. породе? Это приобский тип чернопестрой породы. А скажите, а вот если разная порода будет, будет какое-то влияние изменяться или нет? Или это универсальный у вас такой, вы, ваше мнение? Ой, я не расслышал начало вопроса. Что я, народный состав зависит на эффективность применяемого вами, предлагаемого вами к применению препарата. Нет, не, не расслышал. Связь маленько что-то у меня подвисает. 
Может, в чате напишите? Породный состав. Ну, Пород... давайте. Я... Да, породный состав влияет, скота влияет на эффективность применяемого вами. А, нет, 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 абсолютно нет. Не породный состав, не вид животных. То есть их можно вводить и свиньям, и птицам, и овцам, и козам изучать, то есть их влияние на продуктивность, то есть на различные физиологические особенности организма. Пожалуйста. Да, ну понятно, но результаты это будут, наверное, разные. Нет, ну конечно, они будут разные, да. В зависимости... Ну, Спасибо да. большое. Да. Спасибо еще, коллеги, еще вопросы к Ивану Александровичу. Ну, как я понимаю, вопросов больше нет. Спасибо, Иван Александрович, вам за доклад. Желаем вам успехов в дальнейших испытаниях, опытах и научных исследованиях. Спасибо. Ага, демонстрацию экрана можете закрывать. Следующий доклад – это Федосенко Денис Федорович, Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ФИЦОРАН. Денис Федорович – Тема доклада «Продолжительность вегетационного периода образцов ярого и мягкой пшеницы. Сибирская селекция». Наглядный материал, если он у вас есть, то можете увидеть на экран через демонстрацию. Добрый день, коллеги. Разрешите представить свой доклад. В лесостепной зоне Красноярского края продолжительность вегетационного периода для яровой мягкой пшеницы является определяющим показателем при рекомендации сортов производства и подборе исходного материала для гибридизации. Цель наших исследований – провести оценку современных сортов и селекционных линий яровой мягкой пшеницы сибирской селекции по изменчивости вегетационного периода и его фаз в связи с, и связи их с урожайностью. Полевые исследования проводили на полях ОПХ Минина. В качестве объекта исследований были 33 образца мировой пшеницы трех групп спелости. Посев осуществляли в оптимальные для Красноярской лесостепи сроки. Постановку опытов и учеты и наблюдения проводили в соответствии с методикой государственного сорта испытания. Во все годы проведения опыта изучаемые образцы попадали под влияние неблагоприятных факторов. Кущение растений проходило при температурах выше нормы и в условиях недостатка влаги. В первые и последние годы исследования во вторую половину лета количество осадков резко варьировало, а во второй год опыта весь вегетационный период проходил в засушливых условиях. В годы исследований средняя положительность вегетационного периода у образцов варьировала от 70 до 85 дней. Для ранних образцов период схода и колошения длился в среднем от 33 до 37 дней. Продолжительность периода колошения всковая спелость составила 35-37 дней. Для группы среднеспелых и среднепоздних образцов продолжительность вегетационного периода колебалась от 74 до 85 дней. Периоды всходы колошения длился от 38 до 43, 43 дней, а колошение всковая спелость от 36 до 42 дней. Известно, что в условиях Восточной Сибири большее преимущество по урожайности имеют сорта пшеницы с более длительным периодом от сходов до колошения, уходящие от весенне-летней засухи, до наступления критических фаз роста и более коротким периодом от колошения до созревания. Важнейшим показателем для новых сортов при их испытаниях всегда остается зерновая продуктивность, поэтому, поэтому необходимо учесть также данные об урожайности исследуемых образцов. В таблице 1 представлены образцы, сочетающие в себе высокую урожайность, более продолжительный межфазный период сходы колошения и укороченный колошение восковая спелость. Данные сорта и селекционные номера представляют интерес селекции на обозначенные признаки в условиях Красноярской лесостепи. Оценка влияния факторов генотипа условий вегетации и их взаимодействия на изменчивость положительности вегетационного периода позволила выявить наибольший вклад генетических различий между образцами, который составил 88,3%. На взаимодействие факторов года и генотип приходится 10%. Влияние условий вегетации и случайных факторов незначительное, менее 1%. На изменчивость межфазного периода всходы колошения также значительное влияние оказывают генотипические особенности образцов. Доля влияния условий вегетации составила 31,1%. Изменчивость положительности межфазного периода колошения восковая спелость обусловлена примерно одинаковым вкладом условий вегетации и генотипа. 
37,4% и 35,8%. Соответственно, на их взаимодействие приходится 23%. Анализ вклада изучаемых факторов по каждой группе спелости отдельно дал совершенно другие результаты. У среднеранних образцов основное влияние в изменчивость продолжительности вегетационного периода оказывают условия вегетации 51,5%. При разборе по отдельным межфазным периодам он увеличивается до более чем 80%. В формировании положительности вегетационного периода среднеспелых образцов наиболее значительный вклад принадлежит их генотипическим особенностям – почти 73%. Условия вегетации и взаимодействия факторов играют значительно меньшую роль. В изменчивости и продолжительности межфазных периодов доля генотипа снижается от 21,6% фазу сходы колышения к 9,9% в колышение восковой спелости. При увеличении вклада условий вегетации более, вклад условий вегетации увеличивается до более 70%. В изменчивости проложительности вегетационного и межфазных периодов среднепоздних образцов основная доля влияния принадлежит условиям вегетации. Прежде всего это приходится на период сходы колышения 83,3%. Урожайность образцов пшеницы в изучаемые годы в большей степени определялась положительностью сходы колошения и в меньшей колошения восковая спелость. Уровень корреляции урожайности и гигитационного периода в целом соответствует литературным данным об увеличении средней урожайности с увеличением положительности гигитационного периода. Вегитационный период для ранних образцов определялся межфазным периодом сходы колошения. А для более поздних вегетационный период находится в тесной корреля... Корреля... корреляционной связи как с периодом схода колошения, так и с колошением восковой спелости. Выводы представлены на экране. Разрешите, я обобщу их своими словами. Можно сказать, что в практической селекции в условиях Красноярского края при подборе исходного материала или проведении отборов следует обращать внимание на разные изученные признаки в зависимости от группы спелости, исходного материала и планируемого сорта. Урожайность у среднеспелых и более поздних сортов сильнее, чем у раннеспелых, зависит от периода колышения восковая спелость, а вклад генотипа в, этот, в изменчивость этого периода более высокий, что делает селекцию по данному признаку более контролируемой и удачной. В то время как для раннеспелых сортов целесообразно вести отбор по межфазному периоду сходы колошения, так как его вклад в урожайность выше и его изменчивость больше зависит от генотипа сорта. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо, Денис Федорович. Коллеги, вопросы к докладчику? У меня вопрос есть. А, Шестой рисунок дайте, пожалуйста. Шестой, шестой. А это таблица. Так, сейчас. Шестой, нет, рисунок шестой. А. Вот у вас, видите, связь колошений и восковая спелость, э, корреляция очень низкая. Поэтому тут э, говорить что-то об этой связи, я думаю, что ряд э, Связь, э, она низкая, Именно для раннеспелых. Об этом я упоминал в ходе доклада. То есть здесь именно вклад в сходы колошения определяет урожайность и в целом длительность вегетационного периода для раннеспелых сортов. Иная ситуация для более поздних, где доля вклада примерно одинаковая, как для сходов колошения и для колошения восковой спелости. Просто я хотел бы вам подчеркнуть, что вот корреляция хорошая, более-менее, то еще зависит от количества данных. Если он больше, коэффициент корреляции 0,7. А, да, остальные... а у вас, кстати, корреляционные коэффициенты не были рассчитаны на какой выборке размер, массив выборки, какой у вас был? Ну, 33 сорта по группам спелости, получается, в первой группе было 14, во второй 19. Достаточно объемный выбор. Еще у меня вопрос. Можно, Денис Викторович? Да, конечно, конечно. Я, сам я еще хотел один вопрос вам задать, касающийся э, климатических изменений в Красноярском крае. Вот у вас есть, есть там тенденции какие-то потепления климата? Можете да. сказать об этом? Потому что это или, допустим, я по-другому вопрос задам, увеличение вегетационного периода. Ну, 
я смогу ответить так, что тенденции увеличения изменения климата есть. И есть исследования, у, например, у моего научного руководителя, у Никитина Веры Ивановны, у, у Шпета, ой, забыл его имя, фамилию, Артур Александрович, или Александр Артурович. То есть, ну, в целом, такие исследования имеются, и согласно этим исследованиям происходит постепенно увеличение температур и климат становится более засушливый. И в то же время увеличивается количество осадков во второй половине ну, вегетационного периода. Но говорить о том, что идет тенденция именно к увеличению вегетационного периода самих растений рано, потому что климат остается крайне нестабильным по годам. Поэтому нельзя сказать о том, что, допустим, там, в течение 5-10 там, там, лет произойдет увеличение вегетационного периода растений. Но это мое мнение, конечно, что нельзя так сказать, поскольку в любой момент, в любой год могут случиться какие-то климатические колебания. И это, в принципе, характерно для Красноярского края что эти, и в целом для Восточной Сибири, что один год может все залить, как, например, в 2020 у нас было, другой год все высушить, как было в 2018. И это значительно влияет на итоговую, так сказать, урожайность и пшеницы, и других культур. Поэтому до сих пор и долгое время будет оставаться, что все-таки использоваться будут более ранние, раннеспелые, среднеранние сорта, преимущественно по краю, кроме совсем уж южных районов, там более среднепоздние сорта имеют больше распространения. Спасибо. Спасибо, Денис Федорович, за абсолютный ответ. Еще, коллеги, есть вопросы к докладчику? А, ну, как видим, вопросов больше нет, поэтому, Денис Федорович, спасибо вам за доклад за ответы на вопросы. Мы приступаем к следующему докладчику. Переходим к следующему докладчику. Баркова Анастасия Андреевна, Московский государственный технический университет имени Баумана. Так, ну и так вижу. Ага, вас запускаете демонстрацию экрана. Если у вас есть наглядный материал. Да. Угу. Применением механических аккумуляторов, энергии в сельскохозяйственных коробках. Да, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Баркова Анастасия, и сегодня я бы хотела вам рассказать про применение маховичных аккумуляторов энергии в сельскохозяйственных роботах. В настоящее время перед сельскохозяйственной отраслью ставится задача повышать производство продукции и ее качество, а также совершенствовать технологические процессы. В частности, рассматриваются вопросы внедрения робототехники, позволяющей упростить многие действия. Различные организации демонстрируют проекты роботов, позволяющих эффективно собирать практически любой урожай, от мелких ягод, как клубника и смородина, до яблок и слив. Большинство роботов имеют систему навигации позволяющие перемещаться по заданной траектории с помощью GPS и выполнять требуемые действия. Например, компания Bosch в 2015 году показала робота Bannerop, позволяющего устранять сорняки в автономном режиме. Аналогичными разработками занимаются и в Российской Федерации. Трактор Агробот позволяет полностью автоматизировать полевое земледелие и решать большое количество сельскохозяйственных задач, связанных с обработкой земли, кошением травы, посадкой культур, поливом растений, обработкой и прополкой. В конструкциях современных сельскохозяйственных роботов в качестве источника энергии, необходимой для движения либо а, работы оборудования, часто применяются электрические аккумуляторы. Известно, что их утилизация наносит вред окружающей среде, что является экологической проблемой. Их энергии обычно хватает от 1 до 4 часов работы в зависимости от емкости аккумуляторов. Во многих случаях этого времени оказывается недостаточно, и роботу приходится регулярно возвращаться для подзарядки батареи. Характерной особенностью мобильных сельскохозяйственных роботов является то, что э, движение рабочих звеньев в основном происходит в режиме разгона торможения, поэтому э, в общем объеме сил в системе преобладают инерционные нагрузки. 
Одним из методов повышения эффективности роботов является разработка конструкций с рекуперацией энергии, в которых кинетическая энергия подвижных звеньев на этапе торможения накапливается в аккумуляторе, а затем используется для разгона при выполнении очередного движения. В таких конструкциях инерционные силы не влияют на установочную мощность двигателя, функцией которого является лишь компенсация потерь на трение. Как правило, применяющиеся в транспортной и подъемно-транспортной отрасли маховики имеют значительную массу и размеры. Известны случаи, когда масса маховика достигала 250 кг, что совершенно неприемлемо для сельскохозяйственных роботов. Но современная микропроцессорная техника легко осуществляет автоматизированное управление механизмами, накопление энергии, не требуя ручного управления и переключения режимов, а композитные материалы и сплавы позволяют создать маховик небольших габаритных размеров, способный накопить требуемое количество энергии. В зависимости от задачи, выполняемой роботом, Маховичный аккумулятор может выполнять разные функции. При необходимости он может снабжать энергией различные оборудования, например, манипулятор для сбора урожая или прополки. При движении робота по рыклой почве или резком подъеме на холл, запасенной маховиком энергии, можно воспользоваться для преодоления труднопроходимого участка. Одновременно использование энергии маховика и электрохимических аккумуляторов позволит значительно улучшить динамические качества сельскохозяйственного робота. При торможении либо э, движении под уклон рекуперация энергии позволит раскрутить маховик при неполной его зарядке. Если же маховик раскручен до максимального числа оборотов, возможно производить подзарядку аккумуляторных батарей энергии маховика. При расчете э, циклового КПД в процессе движения сельскохозяйственного робота было выполнено сравнение циклов разгон-торможения, одинаковых по динамичности с рекуперацией энергии и без нее при варьировании коэффициента рекуперации. Данный коэффициент представляет собой отношение мощности рекуперирующих устройств и основного двигателя. Анализ произведенных расчетов позволяет определить, что КПД цикла без рекуперации повышается при увеличении времени торможения за счет использования накопленной кинетической энергии на преодоление полезного сопротивления и становится максимальным при выбеге машины с выключенным двигателем. Также при резких торможениях с максимальным моментом торможения КПД цикла без рекуперации энергии снижается и становится низким и постоянным. И при сохранении суммарной мощности основного и разгонного двигателя применение рекуперации энергии повышает экономичность без ухудшения динамических качеств и без снижения производительности. И разрешите подвести выводы работы. Маховичные аккумуляторы энергии имеют целый ряд положительных качеств, таких как простота конструкции, низкие потери энергии, небольшая стоимость, габариты и масса. Применение маховичного аккумулятора энергии позволяет снизить энергопотребление и повысить производительность сельскохозяйственного робота. Также использование маховика в робототехнике позволит повысить долговечность аккумуляторов, в том числе за счет снижения пиковых нагрузок при пусковых режимах, а также возможность изготовления маховика из титанового сплава или композитных материалов позволяет получать аккумулятор небольших габаритных размеров и массы, подходящий для применения в робототехнике. На этом у меня все. Спасибо, Анастасия Андреевна. Ну, коллеги, вопросы? Есть ли у нас здесь те, кто технические знания, навыки, опыт, чтобы Анастасии Андреевне задать соответствующие вопросы? Можно я задам? У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а я так понял, на, как, дел, на какие, какой технике вы делали эксперимент? А эксперимент просто проводился на модели рекуперации энергии. То есть, ну, пока в настоящее Нет, время... Что представляла эта модель? Скажите. А, модель — это а, четырехзвенный шарнирный механизм, то есть это два маховика, соединенные шатуном. Вот. И они приводятся в движение с помощью а, рукоятки. Вот. Они не совершают а, неполный оборот, поэтому электродвигатель подсоединить нельзя. И смысл его в том, что когда один из маховиков разгоняется, второй тормозит. То есть процесс вот этой передачи энергии, он как раз и описывает рекуперацию энергии. А где вы проводили эксперименты? У вас там... На кафедре. Теория машины и механизма. Спасибо большое. Понятно. Пожалуйста. А применение таких аккумуляторов для сельхозроботов... То есть, то есть в каких работах должны быть задействованы? То есть во всех видах сельскохозяйственных работ или каких-то специальных, то есть не требующих каких-то 
серьезных энергосутратов? Ну, вообще, применять маховичный аккумулятор можно ну, на той технике, которой чаще всего мы видим разгон торможения, разгон торможения, то есть довольно частые циклы. Это не должно, что он нам вот разогнался, набрал скорость, движется час постоянно и потом тормозит. Нет, то есть вот характеристики такие. То есть, например, можно применять помимо сельскохозяйственной техники, там, например, на лифтах, вот, или... Еще, например, на автомобилях разных можно устанавливать или на подъемно-транспортных кранах. Это получается, в сельскохозяйственных работах это какие типы работ? Ну, вот, где торможение и разгон на грунт торможения? Это... Ну, селекционные селки, например. Ну, это когда надо, например, что-то собрать. То есть робот подъезжает, собирает, ну, разгоняется, подъезжает, собирает, тормозит. Опять начинает разгоняться, подъезжает, тормозит, собирает. И вот, в общем, у него вот такой цикличный процесс. Ага, понятно, спасибо. Угу. Ничего, спасибо. Что, из уст могут бы девушки услышать <laughs> такую терминологию, конечно. <laughs> Еще есть вопросы, коллеги? Анастасия Андреевна. Ну, а, спасибо вам, а, желаем вам успехов на дальнейших работах. Да. Так, а, значит, а следующий докладчик – это Красноярский государственный администрат Голубев Игорь Александрович. И тема доклада «Гидрологическая характеристика районов снеготала и эрозии в Красноярской лес и степе». Да, Здравствуйте, а, уважаемые. Так, сейчас секундочку, Анастасия Андреевна нас не выключила демонстрацию. Спасибо. Анастасия Андреевна, нас слышит? Ага, все, спасибо. Все, Игорь Александрович, прошу вас. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему гидрологической характеристики района снеготавой эрозии Красноярской лесостепи. Гидрологические факторы определяют особенность рельефа образования на всех территориях, где формируется плоскостной сток. Они определяют степень расчлененности и характер рельефа. Изменяясь из года в год, они взаимодействуют с подстилающей поверхностью, активизируя на ней процессы эрозии и смыв плодородного верхнего слоя почвы. Необходимость моделирования и определения их интенсивности в разные периоды обусловлена ежегодным использованием этих территорий для сельскохозяйственных нужд при распашке и засевании. В нашей работе приводится анализ основных характеристик поверхностного стока на территории Красноярской лесостепи. Так, сейчас пролистать. Так. Угу. Территория Красноярской лесостепи располагается на кете Енисейской высокой, наклонной, схламленной альвеальной равнине, расчлененной разъемной деятельностью рек, притоков рек Енисей и Кети. На плане она выглядит как полузамкнутая впадина с открытым северо-западным краем. Представлена двумя типами равнинных ландшафтов, аккумулятивным и генодационным. В период 2009 по 2019 годы проводились полевые исследования смыва почв от талых вод на территории средней части лесостепной зоны в Средней Сибири, на пахотных землях Красноярской лесостепи. Наибольшее значение смыва за указанный период были на пахшние северной зоны Красноярской лесостепи на одном из опытных участков под названием Долгий Лог который располагается в 75 километрах от севернее города Красноярска. Вот на слайде представлена схематичная границы Красноярской лесостепи. И видно, что ну, на север она простирается порядка на 120 километров. Среднее значение смыва за исследованный период в наиболее репрезентативные годы 2009-2011 составило 6,1 мм. Достаточно высокий показатель. Такие гидрологические характеристики исследуемой территории были использованы данные наблюдения на гидрологических постах, на реках Пузим и Нижняя Подъемная, расположенных наиболее близко к району исследований. Так, река Бузим располагается в 20 километрах Юго-восточный участка Долгий Лог, а река Нижняя Подъемная 20 километрах севернее. 
Река Нижняя Подъемная имеет площадь водосбора порядка 788 квадратных километров. Длина 98 километров. Питание реки снежное, дождевое и снеговое. Река Бузим располагается в центральной зоне Красноярской лесостепи, соответственно, берет свое начало в Кемчинской тайге. Ее длина порядка 124 километров, площадь водосбора значительно больше, 2230 километров квадратных. Модуль и слой стока, амплитуда и колебаний уровня воды в северной зоне реки Нижнеподъемная существенно выше, чем на остальной территории, о чем свидетельствуются данные первой представленной вашему вниманию таблицы вот, по параметрам водного режима. Наибольшее значение поверхностный сток достигает период половодия. В связи с заметной изменчивостью метеорологических условий по годам, в многоснежные и дождливые годы величина годового стока может превышать среднее многолетнее значение в полтора-два раза. Вот на второй таблице есть сравнение по этим двум рекам, как за многолетний период, так и за период непосредственных наблюдений выборочно. Для гидрологической характеристики основного опытного участка Долгий Лог, вот на, ваш, на схеме представлен красным цветом границы очерчены, был выбран сток ручья Лог Долги, протекающего в основании южного массива участка. Его длина порядка 9,5 километров, ширина до 2 метров и более глубина до 0,7 метра. Площадь водосбора составляет примерно 29 квадратных километров. В половодье скорость ручья достигала, ну, была достаточно невысокая, 0,2 метра в секунду. Для вычисления гидрологических параметров ручья Лук Долгий была использована методика э, расчета для малых рек Петенкова, разработанная в Сибне и Ким, и она основана на многолетних натурных наблюдениях в бассейнах Верхнего Енисея, Чулыма и Нижней Ангары. Результаты этого расчета э, максимального весеннего и дождевого стока для ручья Лук Долгий были получены при помощи специального программного обеспечения, разработанного в Красноярском гидрометеоцентре. Представлены вашему вниманию на таблице максимального, модуля максимального весеннего стока или каналогов и ручелок долги. Из этой таблицы видно, что величины максимального весеннего и дождевого стока в целом между собой сопоставимы, но однако при этом соотношение величин максимального стока, то есть весеннего и дождевого, меняется в зависимости от их обеспеченности. Значение же годового стока определялось вероятностью превышения 50%. Результаты расчета годового стока показывают, что для ручья лог долгий норма стока меньше величины стока полного дренирования. Это указывает на то, что ручей лог долгий относится к пересыхающим водотокам, действующим только в период половодья и дождевых паводков. По кривому обеспеченности рек аналога была определена обеспеченность стока на территории Красноярской лесостепи в годы детальных исследований смыла и аккумуляции почв. Полученное значение максимального весеннего стока за годы наблюдения для ручья лог долги были определены с помощью переходных коэффициентов, предложенных Петенковым. Вот представлены вашему вниманию таблицы, указаны эти величины за репрезентативный период 2009 по 2011 годы. И видно отсюда, что в исследуемом районе в 2010 году была величина модуля стока наивысшей за период наблюдений. Обеспеченность составила 4%. Расчеты же показали, что значение данной величины на водосборе ручья Лук Долги при одинаковой обеспеченности превышает аналогичные данные по рекам аналогам Нижняя Подъемная и Бузим более чем в два раза. Это, причиной этого является редукция модуля стока по площади водосбора, так как из-за значительной разницы в площадях водосборов значение времени добегания э, в, на площади водосбора ручья Лук Долги значительно выше. Вследствие этого расчетная величина максимального весеннего стока тоже выше, чем у рек аналогов. Влияние осеннего увлажнения отчетливо сказывается на величине потери талых вод. Чем выше осеннее увлажнение и следовательно льдистость почвы, тем меньше потери талого стока. 
территории Красноярской лесостепи был рассчитан показатель, косвенный показатель осеннего увлажнения почв за исследованный период. Он определялся по сумме суточных значений осадков на поближайшей метеорологической станции Сухобузима, расположенной в 20 примерно километрах от юго-восточнее опытного участка Долгий Лог по осадкам в октябре и ноябре до даты окончательного перехода температуры воздуха через ноль. Слой растаявшего снега определялся по значению средней суточной положительной температуры воздуха и коэффициент устаивания, примерно 5 мм градусов в сутки. Результаты расчета показали, что величина косвенного осеннего увлажнения в выше приведенные репрезентативные годы изменяется от 28 до 57 мм. Вот о чем свидетельствует представленная вашему вниманию таблица. Этот период, этот показатель коррелирует с модулем осеннего стока реканалогов и средними и величинами, измеренными, измеренными величинами смыва почв. При этом с количественными данными по весеннему стоку эти опытные величины к смыву коррелируют слабее, что может быть связано с тем, что малое осеннее увлажнение почв, особенно при повышенном снегонакоплении, может увеличивать инфильтрационную способность почвенного покрова и уменьшить эрозию. Уважаемые коллеги, для заключительного слова и основных выводов и итогов я представлю, прошите представить слово моему коллеге и соавтору, кандидату географических наук, доценту кафедры природообустройства Красноярского агроуниверситета Кожуховскому Алексею Васильевичу. Алексей Васильевич, пожалуйста. Ага, спасибо большое. Я бы хотел в основном добавить, что вот в данной работе Хорошо проявилась то, или оригинальность, точнее, этой работы в том, что здесь было проведено не просто измерение количества вымытого материала, количество изменения оврагов, конфигурации оврагов, простые обмеры, ну и, соответственно, выводы. А здесь был именно взят плоскостной сток с территории, взята его мутность, содержание частиц, соответственно, в потоке измерено. И это дает нам возможность не только подсчитать увеличение овражной эрозии на участке или ее уменьшение, но это также дает нам возможность сделать прогноз на довольно-таки значительную территорию, используя данные наблюдений с гидрологических станций, с метеостанций, ну а также мы здесь можем даже использовать и расчетные параметры рек аналогов. Вот, поэтому вот здесь может быть кому-то показалось, что очень много гидрологических параметров в работе по эрозии, но на самом деле в этом есть и сама оригинальность. Ну и результаты данная модель показала, в общем-то, очень неплохие и коэффициенты корреляции и связи были очень высокие. У меня все. Так, доклад окончен, да? Понимаю, Игорь? Да, спасибо за внимание, доклад окончен. А, спасибо. И, 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 а, коллеги, а, прошу вас, задавайте вопросы. Докладчику. Да, докладчику. По, по, по таблице вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я смотрю на ваши э, модули стока. 2010 год, он был самый высокий, 208-73. А смыв был самый маленький, 4 миллиметра. Как это объяснить? Я немного не понимаю. Да, я объясню. Дело в том, что предшествующая осенняя угла показала работа нашей, наше исследование на территории Красноярской лесостепи и в целом ну, на территории Средней Сибири, на территории средней и северной лесостепной зоны достаточно сильное влияние оказывает величина предшествующего осеннего увлажнения почв. Это подтверждает работа нашей коллеги Ивановой Ольги Игоревны, где показывается, что чем выше величина предшествующего осеннего увлажнения почв, тем ниже водопроницаемость почвенного покрова, ниже потери талого стока на впитывание. Таким образом, наибольшая часть водного потока происходит по поверхности почвы, что и кинетическая энергия его высокая, и это приводит к большому величине смыва почвы. В случае же 
Вот 2010 года весеннее увлажнение, предшествующее в 2009 году за октябрь-ноябрь, было низким. И значительная часть этого потока вод, она просто поглотилась почвенным покровом. И также влияет в определенной степени величина промерзания почвы. Но работы показали, что при глубине промерзания до 60 сантиметров еще промерзание оказывает влияние, его динамика. А когда выше 60 сантиметров, то уже эта работа Комарова показала, уже не, не оказывает влияние, это как постоянный фон. А на территории Сибири промерзание ежегодно выше 60 сантиметров, и поэтому основное значение влияет именно величина осеннего увлажнения. Еще вопросы, коллеги? Так, ну, как я понимаю, вопросов больше нет. Игорь Александрович, вам большое спасибо. Спасибо. За выступление, за ситуацию, вашему руководителю, за докладчику тоже. Переходим к следующему докладу. Анцифера Марина Александровна, Национальный исследовательский институт МО. Тема доклада определения степени гидролиза в молочных продуктах энзиматическим методом. Мария Александровна, прошу вас. Добрый день, уважаемые участники и слушатели конференции. Молочные продукты – это незаменимая составляющая ежедневного рациона. Однако некоторые вынуждены отказаться от такого ценного источника полезных веществ из-за непереносимости молочного сахара – лактозы. Поэтому возникает необходимость производства молочных низколактозных продуктов, предназначенных для употребления людьми, имеющими лактазную недостаточность. Таким образом, цель представленной работы заключена в исследовании эффективности гидролиза лактозы с бактериальными закваскими. 65% населения Земли, в том числе 30% россиян, страдают лактазной недостаточностью. Это патологическое состояние, вызванное снижением уровня лактазы, фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы. Те, кто страдает непереносимостью лактозы, стараются избегать в своем рационе потребления молочных продуктов, что существенно сокращает рацион питания и приводит к дефициту в организме ряда важных питательных субстанций. Однако вместо отказа от потребления молочных продуктов можно выбрать такие, которые содержат лактозу в меньшем количестве или не содержат ее, но по питательной ценности не уступают молоку. В коровьем молоке содержание лактозы составляет 4,8%. Низколактозных продуктов содержание лактозы составляет не более 1%. В них лактоза гидролизована или частично удалена. Для решения проблемы непереносимости лактозы при употреблении молока современные технологии обработки предусматривают ряд методов, позволяющих снизить содержание лактозы или полностью удалить ее из молока и молочных продуктов. К ним относят традиционный способ – это сквашивание, мембранную фильтрацию и ферментативное расщепление лактозы. Ультрафильтрация основана на прохождении молока через мембраны. В результате кроме лактозы также уходит значительная часть других питательных веществ. Ферментативный гидролиз заключен в добавлении препарата лактазы. Инвестиционный способ удаления лактозы молочным кислым брожением пригоден только для выработки кисломолочных продуктов. Также в процессе сквашивания утилизируется около 15% лактозы. В промышленных масштабах лактазу, необходимую для ферментативного гидролиза лактозы, получают искусственно из грибов аспергилус нигер и аспергилус ариза или экстрагируют из дрожжей клевромицис фрагеля и спик клевромицис лактис. Для направленного ферментативного гидролиза необходимо обращать внимание на оптимальные значения pH и температуры, а также на наличие активаторов и ингибиторов для данного вида бета-калактозидаза. На основании приведенных на слайде данных для работы выбраны препараты из аспергиосариза и клевромицис лаксис, позволяющие расщеплять до 98% лактоза в молоке. В зависимости от состава микрофлоры заквасок кисломолочные продукты делятся на 5 групп. Первая группа – это продукты, приготовленные с использованием многокомпонентных заквасок. Вторая – продукты, приготовленные с использованием мезофильных молочнокислых стрептококов. Третья группа – с использованием термофильных молочнокислых бактерий. Четвертая группа – с использованием мезофильных и термофильных бифидобактерий. А пятая группа – с использованием ацидофильных палочек и бифидобактерий. Для исследования выбраны продукты – кефир, йогурт, ряженка, биолакт и 
молочный продукт Actimel. В ходе исследования проведено экспериментальное определение массовой доли лактозы в образцах после ферментативной обработки препаратами лактофи, лактаза Бэби и лактазе 6500 К, рекомендуемых производителями дозировках при температуре 40 градусов в течение 4 часов, а также в образцах кисломолочных продуктов, установленной закласочной микрофлорой. Массовую долю лактозы определяли энзиматическим калориметрическим методом с помощью спектрофотометра Шимадзу УВ-1800. Для проведения определений на спектрофотометре способом термокислотной коагуляции были получены образцы без белковой сыворотки. Опытные образцы были разбавлены дистиллированной водой в соотношении 1 к 9 для повышения точности определения. Доставленная реакционная смесь подвергалась инкубированию в течение 20 минут при температуре 37 градусов. Интенсивность окраски реакционной среды пропорциональна содержанию глюкозы в исследуемом материале и определяется фотометрически. Содержание глюкозы, рассчитанное по полученным данным оптической плотности, эквивалентно содержанию прореагировавшей лактозы. После окончания инкубации проведено измерение оптической плотности контрольной, калибровочной и опытных проб ферментативных продуктов при длине волны от 400 до 625 нанометров. Последующий с помощью спектрофотометра Шимадзу УВ-1800. Полученная зависимость оптической плотности от длины волны представлена на рисунке. Аналогичные измерения были проведены в образцах кисломолочных продуктов. Из полученных экспериментальных данных выделены максимальные значения для каждой из проб для проведения дальнейших расчетов. Данные для опытных проб пересчитаны в соответствии с разбавлением дистиллированной водой в соотношении 1 к 9. Концентрация глюкозы в исследуемых растворах определяется отношением оптической плотности опытной пробы к оптической плотности калибровочной пробы и умножением этого отношения на 10, известную концентрацию глюкозы в калибраторе. Количество глюкозы, образовавшейся во время гидролиза, вычислено путем сравнения концентрации глюкозы в контрольной и опытных образцах. Количество лактозы, прореагировавшей во время гидролиза, эквивалентно количеству глюкозы, образовавшейся во время гидролиза. Для пересчета количества прореагировавшей лактозы в граммы на литр из миллимоль на литр использована малярная масса лактозы, равная 342,3 грамм на моль. Аналогичные расчеты были проведены для образцов кисломолочных продуктов. В результате расчета выявлена слишком высокая концентрация глюкозы в образцах кисломолочных напитков для лакт и актимель. В связи с этим выявлена информация о нахождении в составе продуктов глюкозы, глюкозного, фруктозного сиропа и сахара, наличие которых препятствует определению степени содержания лактозы в молочных продуктах. В результате расчета получено значение количества прореагировавшей лактозы при гидролизе препарата на лактофри, лактаза бэби и лактазис в течение 4 часов при температуре 40 градусов Цельсия, а также значение содержания лактозы в кисломолочных продуктах. Сравнение содержания лактозы в молочных продуктах с возможностью гидролиза препаратами представлено в виде диаграммы на рисунке. С помощью препаратов, носимых в молочные продукты, в рекомендованных производителями дозировках, представляется возможным гидролиз лактозы в количестве от 38 до 48 грамм на литр. Степень гидролиза в исследованных кисломолочных продуктах находится в пределах от 2,5% до 12,2%. Степень гидролиза можно корректировать, изменяя рекомендованные производителями дозировки в зависимости от исходного содержания лактозы в продукте. В результате работы рассмотрены различные ферментные препараты и кисломолочные продукты. Приведены результаты исследования ферментирования препаратами. Выявлена эффективность закваса для снижения содержания лактозы в молочных продуктах. Для этого осуществлен энзиматический колориметрический метод и рассчитано количество лактозы, прореагировавшей в процессе гидролиза. Экспериментальное исследование позволяет сделать вывод об эффективности применения препаратов для гидролиза лактозы, а также рассчитать дозу внесения препаратов и самолочные продукты. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Мария Александровна, коллеги, если вопросы докладчику. Денис Викторович, я задам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы эксперименты провели, вот что бы вы рекомендовали, вот какой кисломолочный продукт лучше всего можно использовать для того, чтобы, ну, вот это лактозу 
уменьшить, ну, хорошее влияние, чтобы было на организм. Из кисломолочных продуктов? Да. Э -э все Это зависит так... от того, какой степени лактазная недостаточность. Э -э из выявленных, тех, которые я исследовала, самое меньшее количество лактозы в йогурте. Но йогурт также может влиять на организм, если уровень лактазной недостаточности выше, чем требуется для переваривания йогурта. Спасибо. Коллеги, еще вопросы докладчику. Какие у вас дальнейшие направления исследований будут? То есть, где эти результаты будете применять? Я разрабатываю низколактозную молочную продукцию и собираюсь разрабатывать ее на козьем молоке. Исследую белки козьего молока, фракционный состав, а затем буду снижать количество лактозы. Ну, спасибо, Мария Александровна. Мария Александровна, желаем вам ваших научных исследований. Спасибо. Давайте перейдем к следующему докладчику. Это Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи. Докладчик Фролова Юлия Владимировна. Тема доклада «Подходы к изучению кислительной стабильности олеогелей». Добрый день, уважаемые участники конференции. Вашему вниманию представляется тема на, в доклад на озвученную тему. Данная работа базируется на исследовании таких систем, как кулиогели. Кулиогели представляют собой структурированные пищевые масла, состоящие из дисперсионной фазы, это жидкие пищевые масла, и дисперсной фазы, низко- или высокомолекулярных соединений. Необходимость создания и исследования таких систем обусловлена тем, что употребление содержащихся в жировых продуктах насыщенных и трансозамерных жирных кислот приводит к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим, по мнению экспертов ВОЗ, рекомендуется сократить потребление насыщенных жиров до уровня 10%, трансжиров до уровня менее 1% от потребляемой энергии. Однако жиры играют большую технологическую роль в формировании органолептических и структурно-механических характеристик готовых изделий, что приводит к невозможности их простого исключения. Используемые в настоящее время заменители имеют ряд недостатков, что в совокупности привело к созданию и исследованию таких систем, как у Леогеля. При анализе литературы было выявлено, что большое внимание в настоящее время уделяется структурным и морфологическим свойствам данных систем, а также принципам их организации. При этом окислительной стабильности уделяется незначительное внимание. В связи с этим целью настоящей работы было изучение окислительной стабильности олеогеля на основе подсолнечного масла и пчелиного воска в процессе хранения. Олеогели получали путем смешения расчетного количества пчелиного воска в подсолнечной массы при нагревании 90 градусов при постоянном перемешивании на магнитной мешалке в течение 30 минут. Концентрация структур образователей пчелиного воска составляла 3,6%. В результате эксперимента были оценены некоторые гипотезы и факторы, связанные с окислительной стабильностью Олеогели, а именно влияние технологии олеогели на окислительную стабильность, влияние отдельных минорных компонентов структуры образователей на окислительную стабильность, а также такие гипотезы, как олеогели окисляются медленнее, чем исходное масло из-за его иммобилизации в структуру геля, чем тверже гель, тем ниже перекисное число и тем выше устойчивость к окислению. Для оценки влияния технологии получения олеогеля на окислительную стабильность масла, исходное масло подвергали тем же технологическим операциям по нагреванию, перемешиванию в течение 30 минут, что и при получении олеогеля. В исследовании данный образец обозначен как SUS индексом OX. 
Оценку процесса окисления проводили по определению и сравнению перекисного числа олеогели и масла в процессе хранения. Образцы хранили при температуре 35 градусов Цельсия в течение 144 часов. Температура 35 градусов была выбрана с целью катализации процесса окисления. При этом олеогели оставались в твердом состоянии, что позволило оценить гипотезу о влиянии структурирования масла на окислительную стабильность. В результате проведенных исследований получили, что технология получения олеогелей незначительно влияет на окислительную стабильность подсолнечного масла. При этом использование пчелиного воска в качестве образователя приводит к резкому увеличению перекисного числа. Аналогичный эффект наблюдали и другие ученые. Однако говорится, что на более поздних стадиях окисления значение перекисного числа масла превышает значение перекисных чисел олеогелия. Однако в перспективе целью нашей работы является введение олеогелия в состав пищевой продукции, для отдельных видов которых данный показатель нормируется, в связи с чем актуальным является исследование процессов окисления именно на ранних стадиях. Дополнительно для исследования структуры олеогеля на процесс окисления были проведены исследования по определению скорости проникновения красителя суда 2 в объем олеогеля. За основу была взята методика, предложенная Хвангом и его командой, где говорилось, что скорость диффузии красителя Судан-2 в объем олеогеля соотносится со скоростью диффузии кислорода. При этом в качестве окрашенной среды они использовали подсолнечное масло. Нами была модифицирована данная методика, и вместо масла мы использовали подкрашенный этиловый спирт. Данная методика модификация позволила не только изучить скорость диффузии красителя в объем олеогеля, но и количественно изучить изменения концентрации судана во времени. Данная модификация может позволить проводить более информативный сравнительный анализ между различными типами олеогелий. А также была подобрана концентрация судана для возможности спектрофотометрического анализа, построена колебаучная кривая, представленная на рисунке. В результате было установлено, что скорость диффузии красителя замедляется с увеличением концентрации структуры образователя по сравнению с исходным маслом. Для исключения влияния фактора структурирования на процесс окисления проводили исследования при температуре 90 градусов Цельсии и давлении 6 бар в условиях избытка кислорода. В таких условиях изучаемая система находится в жидком агрегатном состоянии, при котором активность процесса окисления будет зависеть только от минорных компонентов структуры образователя. Из данных представленной рисунки видно, что люди окисляются быстрее чем исходное подсолнечное масло. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что окисление происходит быстрее за счет минорных компонентов, а не за счет диффузии кислорода. Таким образом, на основании проведенных исследований было установлено, что данный пчелиный воск в составе олеогеля в концентрации 3,6% проявляет прооксидантные свойства. При этом возможно, что окисление происходит быстрее не за счет диффузии кислорода, а за счет содержания минорных компонентов пчелиного воска. И в заключение хотелось бы выразить благодарность Российскому научному фонду в рамках реализации проекта, который выполняется данная работа. Спасибо за внимание. Спасибо, Юлия Владимировна. Есть ли вопросы к докладчику? Есть. У меня два вопроса. Прошу вас. Значит, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, если другие... Вот вы использовали пчелиный, пчелиный воск и растительное масло для получения олеогеля. А есть другие еще какие-то компоненты, которые можно получить с помощью других компонентов? Да, в настоящее время используется очень много видов растительных масел. Это растительное, подсолнечное, льняное, кокосовое, масло рыбий жир, 
и многие другие. А с точки зрения структуры образователей, здесь выделяют как низкомолекулярные, так и высокомолекулярные. Из-за высокомолекулярных распространения получила только этилцеллюлоза. Из низкомолекулярных большое разнообразие воздух. Это пчелины, карнаубский. Так, некоторые виды моноглицеридов. Но в данном случае мы остановились, был выбор на воске из-за того, что по сравнению с другими структурообразователями и для структурирования масла необходима минимальная концентрация, небольшая. И среди восков, которые допущены до применения в пищевой промышленности, самым одним из является пчелиный воск. Он, по, согласно ТРТС, его можно использовать как в качестве глазирователя, так и в качестве носителя. Согласно нашей российской законодательству, это единственный воск, который можно так использовать по сравнению с Карнаупским и другими восками. Спасибо. Но у меня есть второй вопрос. А в какие, для какой группы продуктов вы хотите использовать полученный олеогель? А, в настоящее время мы попробовали на печенье. Мы полностью заменили а, сливочное масло в печенье. А, имеются разработки, где а, заменялось... А, спред для завтрака это коллегами зарубежными в части мясных продуктов также в хлебобулочных изделиях где-то замена происходила стопроцентная а где-то частичная замена но при работе с данными системами как бы имеются как положительные так и отрицательные факторы спасибо Скажите, пожалуйста, получается, когда ваши результаты они направлены на, что? На, на повышение безопасности, качества продукции или на снижение стоимости, то есть замена, видите, заменяете масло, там, или что-то еще там заменяется, то есть на что-то прежде всего направлено исследование? Исследование направлено на замену твердых жиров в пищевой продукции которые являются источниками насыщенных и трансизомерных жирных кислот. То есть получается, получается то есть основная цель исследования, таких направлений исследований это повышение качества, да, безопасности продуктов питания для, для каких-то категорий населения или все-таки да, да. ставить услышку стоимости производства этой продукции? И, не расслышала в конце, извините. То есть основная цель все-таки повысить качество да, и безопасность продуктов питания. Да, есть, да. Категории населения там, да, или... Ну, я понял. Повысить что... качество. Качество, да, все-таки. Это, как правило, ну, не как правило, а часто, часто такие разработки приводят к тому, что качество не, не, не такие, а вот разработки там, заменителей различных приводят к тому, что снижается прежде всего стоимость производства продукции, качество либо остаться неизменным, либо страдает. Так, ладно, спасибо, Юлия. Ну, Есть ли еще вопросы к докладчику? Если нет, то мы перейдем к следующему. В общем, вам успехов. Надеюсь, что ваши результаты приведут к тому, что мы будем питаться более правильно, более качественно в перспективе, хотя бы недосрочной. Спасибо. Да. Заева Валентина Васильевна, продуктивность культур севооборота по основной обработке почвы в Тюменской области. Это Государственный Агарный университет Северного Зауралья. А звук, пожалуйста, вам нужно включить. Добрый день, уважаемые участники конференции. Рада приветствовать вас всех. 
У нас это первый такой выход на такую конференцию, но тем не менее. Тема наша посвящена именно продуктивности культур по основной обработке почвы. Почему? Основная обработка почвы – это основополагающий показатель в системе земледелия, действительно от которого зависит в целом урожайность, продуктивность возделываемых сельскохозяйственных культур. Вопрос по обработке почвы, он всегда дискуссионный, вызывает очень много вопросов. Конечно же, зависит основная обработка почвы от типа почвы, от климатических условий, природных условий в целом. И поэтому наши исследования направлены именно на изучение основной обработки почвы в северной лесостепи Тюменской области, поскольку зона наша, это зона неустойчивого земледелия, рискованного земледелия. Можно сказать, недалеко мы ушли и от Красноярска. Почему? Потому что такие зоны, где действительно необходимо обращать внимание в целом на все показатели, которые изучаем при возделывании сельскохозяйственных культур. Исследования мы проводили именно на опытном поле Аграрного университета Северного Зауралья. Почва опытного поля представлена черноземом выщелоченным, тяжело суглинистым. Исследования проводили по утвержденной методике и согласно схеме опыта, где изучали отвальную обработку почвы как на 28-22 см, а также 12-14 и 14-16. Безотвальная обработка почвы дифференцирована и нулевая. Нулевая обработка почвы – два варианта, а именно с 1975 года это Поле оставлено без основной обработки уже продолжительное время. Еще мой консультант, руководитель начинал, можно сказать, исследование на этом поле. Ну и для сравнения, поскольку стоял вопрос о нулевых, о мелких обработках почвы с 2008 года, ввели новые варианты наряду с глубокой средней обработкой почвы. И что хотелось бы Отметить, что по урожайности возделываемых культур, а именно это однолетние травы, яровая пшеница, яровая пшеница. Эти культуры более востребованы в Тюменской области. Если говорить об однолетних травах, то из кормовых культур однолетние травы занимают 402, 402 тысячи гектар в нашей Тюменской области. Яровая пшеница из зерновых, она у нас лидирует на первом месте. Прошу прощения, яровая пшеница 402 тысячи, а однолетняя трава 93 тысячи гектар занимает. И поэтому этот севооборот более востребован, но параллельно с ним, конечно же, идет зернопропашной от кукуруза, яровая пшеница и овес либо ячмень. Это для сравнения, что такие культуры возделываются в Тюменской области. Если смотреть на урожайность однолетних трав, то в среднем за годы исследований Наибольшая урожайность теровой пшеницы, а именно 16,75 тонн с гектара, получена по дифференцированной обработке почвы. Если сравнивать варианты мелкой обработки почвы, то при уменьшении глубины обработки урожайность снижалась на 2,3 тонны по отвальной обработке, на 2,5 по безотвальной, на 2,93 по дифференцированной обработке почвы. Разница по нулевой обработке почвы, между вариантами нулевой обработки составило 2,04 тонны с гектара. Это говорит о том, что более длительное применение нулевой обработки почвы именно в северной лесостепи Тюменской области уже приводит к снижению урожайности. Снижение урожайности происходило в результате увеличения засоренности посевов, увеличения плотности почвы и снижения запасов доступной влаги. Но нулевая обработка показывает такие результаты именно в зонах, где можно сказать, влажность ну, в оптимальных параметрах находится. Почему? Потому что если рассматривать южные районы, нулевая мелкие обработки почвы, они показывают себя лучше. Рассматривая урожайность яровой пшеницы, первой и второй после занятого пара, то урожайность первой пшеницы выше в сравнении с урожайностью второй пшеницы. И если посмотреть, то наибольшей урожайностью Отмечен также вариант дифференцированной обработки почвы как по первой, так и по второй пшенице. Ну а уменьшение урожайности второй пшеницы составило 0,17 по отвальной обработке почвы, 0,2 тонны по безотвальной и на 0,14-0,2 тонны по вариантам без основной обработки почвы. Если 
Говорить о предшественниках, то да, конечно же, мы с вами знаем, что предшественник первой группы, он наиболее оптимальный при возделывании любой сельскохозяйственной культуры предшественника второй и третьей группы. Ну, если говорить полностью в целом да, о севообороте, то необходимо, конечно же, потому что урожайность есть урожайность, и урожайность однолетних трав нам не совсем, мы можем ее сравнить с яровой пшеницей, чтобы дать характеристику именно севооборота, урожайность возделываемых культур перевели в кормовые единицы. То есть выход кормовых единиц, то есть закономерность снижения сохранялась как и по урожайности, потому что это за счет коэффициента только перевода. И если говорить, то дифференцированная обработка почвы, именно глубокая, она лидирует в этом плане. Наибольший выход, как одно, выход кормовых единиц как по однолетним травам, так и по яровой пшенице. Уменьшение же глубины обработки почвы также приводило к снижению выхода кормовых единиц. Также по выходу зерновых единиц такая закономерность сохранялась. И по выходу зерновых единиц первой и второй пшеницы, также у первой пшеницы наибольший выход зерновых единиц по дифференцированной обработке почвы и превышает на 0,2 вторую яровую пшеницу. Ну и по нулевой обработке почвы также сохранялась тенденция к снижению урожайности на варианте без основной обработки с 1975 года. Ну и в целом в нашей северной лесостепе Тюменской области возделывание представленных сельскохозяйственных культур эффективно именно по дифференцированной основной обработке почвы всего обороте. Ну и хотелось бы отметить, что да, действительно в наших условиях уменьшение глубины обработки почвы, снижение, способствовало снижению урожайности, соответственно, продуктивности возделываемых культур. У меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо, Валентина Васильевна. Коллеги, есть вопросы к докладчику? А, скажите, можно вопрос? Да, есть. конечно. А, вот известно, что направление обработки почвы, то есть вдоль либо поперек склона, существенно влияет на развитие эрозионных процессов. Скажите, в ваших наблюдениях, либо на вашем опытном поле проводилось, проводились ли подобные исследования, исследовалось ли влияние? на обработке почв, на состояние эрозии? Хорошо. В наших условиях, поскольку у нас не выражены склоны, поэтому у нас не уделяется внимания и, ну, можно сказать, не актуально изучение такой тематики. Все. Хорошо, спасибо, понял. Угу. Еще вопросы? Валентина Васильевна, у меня такой вопрос. Может быть, немножко не по теме, Скажите, сколько в Тюменской области идет на поддержку сельского хозяйства с бюджета региона? Ой, такой вопрос, сколько в сельском хозяйстве идет, я вам сейчас точно, вот правда, не скажу. Но если оставите да, координаты, хотя здесь есть, наверное, ваши координаты, я могу уточнить и вам написать. Спасибо большое. Да. А, Валентина Васильевна, а зерновое производство, как вообще, насколько развито с точки зрения вообще развития сельского хозяйства в Тюменской области? Все-таки там тоже песковая земледелие и все-таки промышленные больше. Если в целом брать возделывание зерновых культур, у нас площадь занимает в целом, если в среднем, допустим, за 5 лет, то общая площадь составляет... Так. Вот яровой пшеницы, я уже вам сказала, это 402 тысячи гектар. Если рассматривать, допустим, ячмень, это 13, тысяч 20, 13 процентов составляют. Ячмень составляет так, 13, овес 9,75 процента составляет. У нас даже возделывается а, так, вика, вика на 0,05 процентов составляет. Горох. 2,71% в целом из 100%. Зерновые зернобобовые 689 тысяч, то есть от общей площади это 64% составляет. Также возделываются, если не только затрагивать зерновые, возделываются овощные культуры открытого грунта и кормовые, в основном многолетние травы, кукуруза носилась. Да, вот если рассматривать с точки зрения там, обеспеченности, да, Большого, вашего региона, 
зерном, то есть собственное производство, оно обеспечивает потребности региона или все-таки больше зависит от Потребность у нас обеспечивают, у нас даже соседняя Курганская область закупает, также закупают из Казахстана, Республика Казахстан закупают зерно. И если, допустим, семенной картофель у нас агрофирма Крим, они даже поставляют картофель, поставляли, не знаю, заказывали точно, это был Ростов и Краснодар. Хорошо, спасибо. А вот у нас в Красноярском крае сейчас четко выразилась, выражается тенденция. В том, что сельхозтоваропроизводители, как мелкие, как и крупные, все больше внимания обращают на такую сельхозкультуру, как рапс, масличные культуры. Ваше синеводство такая тенденция еще не затронула? Есть, да, просто... такая культура, рапс, как рапс, у нас отпоил. возделывается. Площади. Рапс яровой у нас составляет 52 тысячи и 7 гектар, что если в проценты, то около 5 процентов площадей, но с каждым годом эта площадь возрастает. Вот у нас получается завод находится в Заводуковском районе Тюменской области по переработке рапса на масло, но и также масло, ну, семена в курган. Можно у них тоже очень много, можно сказать, мини-заводов, где поставляется, идет переработка масла. Тогда такой вопрос. А вот как-то а контролируются у вас все обороты рапсовые? Просто у нас в Краснодарском крае мы столкнулись с такой проблемой, начали сталкиваться с такой проблемой, что неконтролируемые посевы рапса, да, особенно там, в малых хозяйствах, они создают угрозы для зерновых посевов, для посевов зерновых культур. То есть вот те а, вредители забо, а, заболеваемости растений и так далее, которые характерны для рапса, они а, ну, вот, оказывают достаточно уже существенное влияние на, на посевы зерновых культур. То есть вот, бесконтрольные севообороты да, и бесконтрольные без районирования, там, да, без оценки там, удаленности да, зерновых полей, то есть вот, приводит к таким результатам. То есть, все чаще звучат у нас о сельхозпроизводителе такие жалобы. Том, что... Да, смотрите, у нас такая же подобная ситуация. Почему? Потому что когда возрос такой спрос о рапсе, да, самым первым делом, о, да, это выгодно, это же денежные средства, но когда затронули такой, можно сказать, момент, как именно севооборот, то хозяйственники не смотрели на предшественник, возделывали из года в год. Потом у нас была вспышка, конечно же, вредителей, mm -hmm. но те хозяйства, с которыми сотрудничает наша кафедра земледелия, кафедра почвоведения, кафедра растениеводства, мы все-таки сдерживаем этот фактор, то есть мы стараемся придерживаться севооборота, либо после однолетних трав, но контролируем эту ситуацию, и те хозяйства, которые с нами сотрудничают, Наверное, у вас также в Красноярском ГАУ есть хоздоговорная тематика. И вот если в рамках этого, то эти хозяйства, они и по урожайности на порядок выше, именно в результате того, что да, действительно именно соблюдение севооборота, причины чередования культур соблюдается. Этот момент, к сожалению, он есть, присутствует во многих хозяйствах. Спасибо, Валентина Васильевна. Если вопросов докладчику больше нет, то мы... Переходим к следующему. Вам научных успехов. Спасибо. В будущих исследованиях. Ярослав Михайлович, Ванье Белякова, Анна Юрьевна, да, как я понимаю, Иркутский государственный аграрный университет имени Ижевского. Тема доклада моделирования редких паводков на примере средних век ангарского посева для смягчения ущербов. Вопрос, коллеги. Добрый день всем участникам конференции. Разрешите представить доклад на тему моделирования редких дождевых паводков на примере средних рек Ангарского бассейна. Мой это докладчик, как уже сказали, Иван Ярослав Михайлович. Анализ за период наблюдений. Особенно следует отметить катастрофический пав... дождевой паводок на реке Я, сформировавшийся в конце июня 2019 года. Так. 
Экран мне видно, да? Что я свой экран не вижу. Сейчас, сейчас видно, да. А, вот только сейчас видно. Угу, Итак, <coughs> целью исследования является создание моделей прогнозирования редких максимальных расходов воды по предшествующим осадкам и температурам, зарегистрированным на отдаленных пунктах наблюдений от рассматриваемого гидрологического створа, а также стахастические оценки вероятности превышения максимального стока рек для луна. А в работе используемые вычисленные материалы и методы. На данном слайде не буду. А какие вопросы мы рассмотрим в данном докладе? Это алгоритм стахастической оценки редкого расхода воды дождевого паводка, факторная модель прогнозирования максимальных уровней и расходов воды и реализация моделей на примере дождевого паводка, наблюдавшегося в конце июня 2019 года на реке Я и Сетулун. Нет, я включила эту конференцию просто. При прогнозировании высоких максимальных расходов воды решаются две задачи. Это последняя математической модели, согласно которой можно получить прогностическое значение, и оценка вероятности превышения или повторяемость гидрологического явления. В таблице приведены результаты расчета по двум вариантам определения наибольшего расхода воды дождевого паводка на основе гидрологических событий и ежегодных явлений. Во втором случае рассматриваются ежегодные уровни и максимальные расходы воды, соответствующие наибольшим значением в летний период. Из многолетнего ряда уровней воды и расходов выделяют события, по которым строится зависимость расходов воды от уровней воды. На основе полученных моделей определен срочный максимальный расход воды, имевший место на реке и яр в Луне в период катастрофического паводка, составивший по данным фактического наибольшего уровня воды 6330 и 6380 кубических метров в секунду. Получившийся максимальный расход воды можно оценить вероятность превышения найденного значения. Для достижения этой цели использован трехпараметрический степенной гамма-закон распределения. Его плотность имеет вид, вставленный на слайде. В рисунке показана функция трехпараметрического степенного гамма-распределения, построенная по эмпирическим данным. Первый график. Для двух вариантов. В первом случае статистические параметры ряда максимальных расходов воды дождевых паводков оценивались метода моментов без учета смещенности. Во втором случае это третий номер для устранения отрицательной смещенности использования методика рождественства. Результаты. Определение вероятности появления редкого гидрологического события приведены в таблице. Согласно полученным результатам, повторяемость подобного гидрологического явления составила 424 года. Следует отметить три высоких дождевых паводка, наблюдавшихся на реке Ия в 1820, 51 и 70 годах. Другими словами, период не превышения паводка 2019 года может соответствовать, соответствовать 200, 169 и 150 годам. Исходя из анализа экстремальных гидрологических явлений, ситуация, подобная 2019 году, наблюдалась в 1870 году. Таким образом, если, если предположить, что в 1870 году наблюдался паводок, подобный 2019 году, то эмпирическое значение вероятности превышения гидрологического явления составит 0,662,100 тысяч. А, вернемся ко второй задаче. К прогнозированию редких гидрологических событий. Для ее решения предложена факторная модель, характеризующая связи между максимальными расходами воды и предшествующими значениями суточных осадков и температур воздуха по данным пунктов наблюдения, расположенных вблизи и в створе исследуемой реки. Общий вид модели показан а, вот, на под номером 1 функция. Приведенное уравнение регрессии использовано для прогнозирования редких гидрологических явлений, наблюдавшихся на реках разных бассейнов Иркутской области. Для прогноза максимального уровня воды дождевого паводка на реке Я, имевшего место в этом же 2019 году, получена факторная модель, которая представлена вторым, второй формулой. 
Кроме использования данных по Тулуну, можно учитывать а, сведения метеорологических параметров других пунктов наблюдений. В результате исследований построена, построена зависимость с учетом влияния предшествующих среднесуточных температур воздуха и сумм суточных осадков в Тулуне и Нижнеудинске на пиковые уровни воды катастрофического паводка на реке Яхту-Луне. Для сравнения приведем прогностическое выражение, полученное на основе данных о втором по значению дождевом паводке на реке Я, сформировавшемся в 1984 году. Согласно полученному результату, заблаговременность прогноза составила двое суток для температуры воздуха и 9 для суточных осадков. При этом расхождение между фактическим и прогнозным значением максимального расхода воды составило 11%. Следует отметить преимущества и недостатки предложенного алгоритма. Это в первой задаче не более, для более точной оценки максимального расхода воды можно использовать усеченные законы распределения вероятностей. А в данной работе сделана попытка применения усеченного распределения но полученные результаты оказались хуже приведенных вероятностных оценок на основе трехпараметрического степенного гамма-распределения. Что касается факторных прогностических зависимостей, то для их использования необходима сеть наблюдений, характеризующая воздушные потоки разной направленности. Предложенная факторная прогностическая модель занижает значение максимального расхода относительно фактической величины, поэтому необходимо вводить поправочный коэффициент увеличения прогнозного значения. Выводы. В данной работе предложен алгоритм прогнозирования редких гидрометеорологических событий и вероятностной его оценки на примере редких дождевых паводков на средних реках Ангарского и Ленского бассейнов. Разработан алгоритм, реализованный для определения катастрофического максимального расхода воды дождевого паводка, самого сильного в последнее время у нас на реке Я. И приведены преимущества недостатки алгоритма прогнозирования вероятностной оценки максимального расхода воды редкого дождевого паводка. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Анна Юрьевна, да? Да. Анна Юрьевна. Коллеги, есть вопросы, вопросы к докладчику? Ну... Как я понимаю, вы для последних факторных моделей использовали регрессионный да, анализ, то есть да. регрессионные модели, а какие-то статистические характеристики, показывающие значимость там, параметров, включаемых в модели и самой статистической значимости, самой построенной модели, вы не приводите? То есть насколько статистически значимы вот эти построенные модели? И насколько они стабильны? Проводился ли там, анализ ну, стабильности этих моделей? при снижении там, или напротив, напротив там, увеличения исходной выборки для построения этих? Можно я отвечу? Конечно, Ярослав Михайлович, слушаю вас. Значит, во-первых, я хочу сказать, что вот, начиная с 1934 по, 1000, по 2020 год на, в, бассейне, в бассейне реки Ангары, вот, по среднем на средних рехах было семь паводков, очень, ну, которые исторически наиболее значимы. И по всем этим пунктам наблюдения мы делали исследования и делали вот эти регрессионные зависимости. Ну, во-первых, все уравнения значимы, понятно. Во-вторых, все коэффициенты при, ну, как по студенту, то же самое значимы, и уравнения на самом деле получены значимые. Другой вопрос, что насколько они работоспособны, потому что в одних случаях получилось за благовременностью прогнозирования, может быть за двое суток, в некоторых за четыре сутки. А вот был суд ситуация, когда вот мы не получили уравнение такого, которое бы, допустим, давало за благовременность определенную, к примеру, за сутки, потому что для того, чтобы прогноз сделать, нужно быть за благовременность, чтобы люди подготовились к тому, что произойдет. Вот ответ на вопрос. А еще, Ярослав Михайлович, скажите, скажите пожалуйста, а вот а, помимо коррекционного коррекционно анализа, какие-то другие статистические методы, там, ну, в том числе, допустим, машинные, там, нейронные сети и так далее, 
они рассматриваются в перспективе для, для, применения, для применения я хочу, подобной задачи. Я хочу сказать, что чем ценность вот этой прежде всего работы, мы независимо от других экспертов, понятно, просто что повадки повадок 2019 года он уникальный. Хочу сказать, что нечто подобное было в, 2000, в 1952 году на реке Белой, потому что там тоже примерно получилось 6000 метров кубических секунд, а 6330 у нас получилось. У других исследователей, может быть, что-то другие, потому что я знаю другие исследователи, там получилось у них цифра 6600. Что касается, вы совершенно правильно говорите, вот нейронные сети и прочие, вопрос другой с нейронными сетями. Я э, согласен, у нас мы совместно работаем тут по одному проекту с профессором Зорфельцем. Он сказал такую фразу, конечно, нейронные сети это интересно и понятно, что их нужно использовать, но проблема тут одна. Ведь любое уравнение, когда я получаю, оно должно иметь физическое обоснование. Вот, например, пример простой могу провести, что, вот, допустим, сейчас все многие говорят о больших данных. Большие данные, ну, одна из их задач, что на основании огромного количества факторов, которые они обрабатывают, они могут получить разные результаты. Ну, например, грубо говоря, что урожайность пшеницы зависит, я не знаю, там, от вспышек или рождения новых звезд, понимаете. Хотя на самом деле, с точки зрения логики, это никак не обосновано. Поэтому... Нейронные сети это замечательно и нужно использовать, я не против их, но нужно все аккуратно делать, поскольку любое уравнение, которое мы получаем, должно иметь физическое обоснование. Ну, я с вами согласен по поводу последней реплики. Другое дело, что прежде чем мы строим модель, мы же проводим идентификацию, наверное, тогда вспышки звезд не стоит использовать, а как, как предиктор для поддозирования факторов результата. Здесь уже на Совершенно речь идет сейчас о том, что когда вот делаются какие-то вот эти результаты, они должны с разных сторон обосноваться. Ну, я согласен. Вот в, в этом... А скажите, пожалуйста, а вот количество факторов, включаемых в модели, оно вообще есть в перспективе варианты его расширения там, или наоборот, этих, вы считаете, что этих ну, факторов? Факторы? Вот есть основное физическое, угу. 300 или 400 лет все говорят, что, допустим, реки формируются, это продукт климата, еще в Айкоспе. Поэтому у нас как? У нас два фактора основных, это тепло и влага. Другой вопрос, что какие параметры тепла и какие параметры влаги. Вот тут очень много говорили, вот когда доклад был по эрозии почвы, о предшествующих о, э, увлажнении почвы. Вот еще есть очень интересный фактор, о котором говорили очень много результатов, поэтому было еще сделано в 70-е, 80-е годы прошлого века. Да, вот это есть, есть дополнительные, можно факторы использовать. Согласен с вами. Спасибо вам, коллеги, за обстоятельные доклады и ответы. Спасибо, Денис Викторович. Давайте перейдем к следующему докладу. Шерстенева Алина Анатольевна, Новосибирский государственный институт экономики и управления. Так, Алина Анатольевна, я вот не вижу вас в списке участников, то есть так вот визуально, если отмечал, кто присутствует, не нашел ваши фамилии, может, вы под каким-то логином скрыт от нас. Так, ну, коллеги, давайте тогда так, пока от Новосибирска у нас нет ответа, мы придем к следующему докладу, это Наталья Владимировна Сулуга, Северокавказский федеральный, национальный, наверное, какой-то ФНАЦ, аббревиатура не, не могу расшифровать, актуальное научное направление в молочном скотоводстве. Научного аграрного центра. Да, аграрного центра, спасибо. Северокавказского аграрного центра. Мой доклад – это скорее даджест о направлении наших исследований и немного результатов. Всероссийская стратегия развития агропрома до 2035 года была сформулирована в концепции Фуднет. И мы, как селекционеры, нашли в этой концепции 
для себя ряд вызовов и возможностей. Большая часть наших исследований мы проводим на племенном поголовье молочного скота Ставропольского края. В крае три племенных завода и девять репродукторов, но в ряде хозяйств технологическая оснащенность достаточно низкая. Почему мы для себя выбрали именно племенной скот? Потому что преимущества предоставлены на сладе, но ну и на протяжении 30 лет сотрудники нашей лаборатории участвуют в селекционных процессах практически во всей популяции края. С какими же проблемами чаще всего сталкиваются наши производители? Это проблема с воспроизводством. Очень низкий выход телят в последние годы и, как следствие, сложности с увеличением и обновлением поголовья за счет собственных средств. Нерациональный подбор родительских пар. Отсутствие персонализации при закреплении быков. Ликоз, прочие заболевания, так как утвержденные способы выявления заболеваний не всегда эффективны. Не применяются ранние способы прогнозирования продуктивности у телочек и, как правило, нет рациональной и эффективной варанжировки. Не везде уровень кормления соответствует технологическим нормам, в результате чего происходит незначительная реализация генетического потенциала. Также Основной вызов к нашим исследованиям – это органические фермы. С 1 января 2020 года вступил закон об органической продукции, но то есть, на данный момент мы не можем предоставить достаточный инструментал. Так, руков... Достаточно инструментал селекции, разведения скота на органических фермах. Мы определили для себя следующее направление. Это разработка нетоксичных методов управления молочной продук продуктивностью, такие как стимуляция воспроизводства, профилактика болезней репродуктивных органов и ранее определение стельности экологичными методами. Также нас интересует поиск новых биологических маркеров прогнозирования продуктивности скота в раннем возрасте и оценки физиологического состояния. И разработка новых способов подбора родительских пар на основе индексной селекции и развития геномных технологий. И как раз индексная селекция является основным направлением деятельности нашей лаборатории в прошедшие три года и в перспективе на пять лет. В постановке наших опытов мы руководствуемся прежде всего принцип, принципами и концепциями здоровой коровы. В чем заключается метод подбора на основе индексной селекции? На первом этапе исследований были закреплены быки за маточным поголовьем с учета индекса продуктивности, продуктивного долголетия, который представлен в каталогах. Его градация составляла от 103 до 117, в результате чего у полученного потомства было достоверно, чем выше был этот показатель, тем у полученного потомства была выше бактерицидная, бактерицидная активность сыворотки крови и сохранность поголовья была значительно выше у представителей у дочерей быков Аллахард и Мемори М. Дальнейшие наши исследования показали также именно влияние на сохранность и иммунологические показатели крови животных. Поэтому в дальнейшем мы планируем разрабатывать и свои селекционные индексы, и вести математическое моделирование персонализированного подбора родительских пар. Благодарю за внимание. Спасибо, Наталья Владимировна. Скажите, пожалуйста, а вот база ваших исследований, то есть вот это какой-то отдельный регион там или группа регионов? Так, ну, именно Вы научные смотрите. исследования мы проводим на территории Ставропольского края, но, то есть, как бы ряд услуг мы оказываем и хозяйствах Северокавказского федерального округа, то есть это Республика Дагестан, Карачаево, Черкесская Республика. А какие показатели есть... продуктивности в Северокавказских республиках? Посмотрите, пожалуйста, то есть, насколько там развито молочное скотоводство и какие показатели продуктивности? 
Так, Чем именно в Ну, в тех регионах, которые будут в вашей базе исследований. Так, ну давайте остановимся на Ставропольском крае. То есть уровень молочной продуктивности у нас зависит от породы разводимой. То есть если это чернопестрый галстинский скот, то это, как правило, продуктивность 7500 и выше, то есть до 10 тысяч. Если это красная степная порода, то в районе 5000. Айширский за прошлый год показал 7500 также. Ярос... Ну, Ярославский как бы тоже на уровне 7000. Достаточно высокий. Да, у нас достаточно хороший генетический потенциал. А в Северокавказске? Так, ну вот конкретно мы работали с двумя хозяйствами Республики Дагестан, это, то есть они самобытные, то есть туда не завозился скот, там галштинская порода или какой, там разводится красная степная порода, ну и уровень разный, то есть если, допустим, кизляр агрокомплекс там у красной степной практически под, под 5000 продуктивность, то в других хозяйствах она... Ну, чуть выше минимальных требований племенных животных, там, в районе трех с половиной. Там потенциал роста более существенный, да? Если там посмотреть. потенциал роста существенный, но там проблема еще все-таки это горная местность. Угу. <coughs> То есть еще и на этом основ, основывается. Да, ну, да. люди, не стремящиеся, хозяйственники, не стремящиеся к увеличению полученной продуктивности. Им достаточно того, что есть в их хозяйственных условиях. Спасибо. Еще, коллеги, есть вопросы к Николе Владимировне? Ну, Наталья Владимировна, благодарим вас за выступление, за доклад. Желаем совместно да, Успехов в научных исследованиях ваших Спасибо. Переходим к следующему докладу. Значит, если э, Алина Анатольевна Шерстренева не появилась у нас, то мы переходим э, к Гавриловне Нине не, не Германовне, а младшему научному сотруднику Института РАН, город Москва. А, тема доклада «Управление рисками в сельском хозяйстве Африки. Цифровые разработки». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Видно, слышно? Все отлично, все видно, все слышно. Спасибо. Так, начну. Африка считается одним из самых богатых континентов на нашей планете. Здесь сосредоточено около 30% мировых запасов полезных ископаемых. Несмотря на природное богатство и его ускоренную добычу в последние полвека, Африка не смогла извлечь выгоду из этого и считается беднейшим континентом. Африканское население в своем большинстве живет в сложных финансовых условиях. Крайняя степень нищеты вызывается множеством причин, связанных между собой. Очень быстрый рост населения, войны и кризисы, сложные климатические условия, болезни, недостаточная сельскохозяйственная инфраструктура и многое другое. Множество людей в мире страдает от нехватки продовольствия и более 30% из них приходится на Африку. Фактически распространенность недоедания с 2016 по 2018 годы увеличилась на 22 миллиона человек. Каждый пятый африканец сталкивается с голодом. Многие африканские дети рождаются с низким весом. Многие страдают от нарушений развития из-за хронического недоедания. Вот некоторые показатели представлены на слайде, которые характеризуют отсутствие продовольственной безопасности континента. Африканский континент практически целиком находится в зоне экстремального климата, и существующие риски ведения сельского хозяйства из-за этого многократно увеличиваются. По классификации, предложенной ФАО ООН, эти риски подразделяются на виды, представленные на слайде. Это рыночные, производственные, человеческие и личностные, институциональные и политические. В рамках данного доклада рассматривается риск, наиболее серьезно влияющий на один из важнейших конечных результатов сельскохозяйственной деятельности – обеспечение продовольственной безопасности. Производственные риски сельскохозяйственной деятельности подразделяются на биологические, такие как нашествие насекомых вредителей, болезни растений и животных, и климатические, избыток или недостаток осадков, ураганы, бури и другое. Наступление этих рисков может не только уничтожить весь урожай или поголовье скота на обширных территориях, но и сделать эти территории абсолютно непригодными для 
последующего ведения сельхозпроизводства. Перемена климата и ее последствия, частичное или полное высыхание водоемов, изменения в распределении осадков, повышение температуры и многое другое еще более увеличивают вероятность наступления производственных рисков. За последние 20 лет в Африке было зарегистрировано более тысячи случаев стихийных бедствий, в результате которых пострадало почти 340 миллионов человек. Более 46 тысяч из них погибли. По наблюдениям ФАО, за 10 лет потери продукции растеневодства и животноводства в Африке в результате стихийных бедствий составили 26 миллиардов долларов США. Плохо развитая инфраструктура в сельской местности, отсутствие хранилищ, например, делает невозможным сохранять продовольствие или делать какие-то запасы на форс-мажорные случаи. Погодные потрясения сильно сокращают средства к существованию в сельских общинах Африки. Климатические неурядицы снижают или уничтожают урожай культуры по голове животных. Возникающий дефицит продовольствия провоцирует рост цен. Из-за нехватки средств у населения возникает голод, который ослабляет иммунитет. За голодом следуют вспышки заболеваний. Возможность ведения сельскохозяйственной деятельности на уровне домохозяйств снижается из-за смертей и инвалидности. Здоровые члены семьи теряют свою производительность из-за того, что приходится ухаживать за больными. От стихийных бедствий страдает не только само производство сельхозпродукции, но и вся прерывающаяся из-за нехватки сырья цепочка ее переработки. Сектильная, кожевенная промышленность, производство биотоплива, напитков, продуктов питания и так далее. И сложившаяся продовольственная необеспеченность может иметь долгосрочные последствия для экономического положения стран. Чтобы справиться с различными производственными и рыночными рисками, фермеры обычно предпринимают попытки диверсификации доходов собственными силами и разделения рисков с привлечением домохозяйств родственников. Например, выращивание отличающихся культур и животных в количествах, которыми можно поделиться при наступлении бедствия. Но эти традиционные методы управления рисками, как правило, терпят неудачу при наличии потрясений, затрагивающих широкие области. В большинстве африканских стран уже существуют национальные политики по снижению риска бедствий, но очень немногие из них посвящены именно сельскому хозяйству и продовольственной безопасности. Законодательные акты часто неэффективны, так как не учитывают многие аспекты аграрного производства из-за недостатка данных или их низкого качества. Сбор полноценных качественных данных – это основа э, снижения рисков. Существующие информационные системы продовольственного и сельскохозяйственного рынка призваны предоставлять фермерам и другим субъектам сельскохозяйственной деятельности информацию с целью прогнозирования рисков и снижения операционных издержек, мониторинга и анализа продовольственной безопасности. Система еще недостаточно популярна, но развитие мобильных технологий – убыстряет темпы ее распространения. Пользователи отмечают недостаточную надежность и достоверность данных, различия стандартов в странах, предвзятость коммерческой информации. В Африке такие системы существуют в Кении, Уганде и Танзании, начали появляться в Нигерии. Для защиты фермеров от потери запасов и от колебаний цен на продукцию разработана система складских расписок которая предоставляет возможность фермерам хранить или продавать урожай под полученную расписку. Мелкие фермеры не могут позволить себе организацию хранилищ, как уже было упомянуто. Это вынуждает их продавать произведенную продукцию сразу после сбора урожая, а цены в этот период самые низкие. С системой складских расписок они могут продать товар позже, когда цены на товар поднимаются. Через эту систему фермеры имеют возможность напрямую заключать сделки с более крупными покупателями. Данная система еще не получила широкого распространения, поэтому, к сожалению, ее влияние на избегание рисков невелико. Самой очевидной поддержкой фермеров в случае наступления производственного риска является обеспечение доступа к льготным краткосрочным кредитам. Однако финансовые учреждения уклоняются от предоставления кредитов фермерам именно из-за высоких рисков в сельском хозяйстве. Круг замыкается. Также большинство фермеров не может внести подходящий залог за кредит из-за отсутствия права собственности на землю и не имения чего-либо ценного в качестве гаранта. Еще ни одной необходимой поддержкой фермеров должно являться сельскохозяйственное страхование. Вот как должно происходить в идеале и происходит в некоторых развитых районах. Новые инновационные подходы, страхование на основе индексов, например, на э, индексе урожайности, погодном индексе, являются сейчас двумя основными схемами страхования в Африке. 
Опыт большинства стран все еще находится на экспериментальном уровне и поддерживается международными организациями и глобальными страховыми компаниями. Например, Эфиопия, Кения, Малави, Танзания опробуют различные виды страхования на основе погодных индексов, особенно страхуются от рисков засухи. Но большинство мелких землевладельцев редко имеют доступ к формальному страхованию из-за отсутствия денежных средств на услуги или физической невозможности добраться до страховой компании. Очень плохо развита дорожная сеть. Играет роль и недостаток образования у фермеров, которые не могут понять выгоды страхования или попросту не знают о нем. Многие правительства создают специальные фонды, которые накапливают деньги каждый нормальный год для оказания содействия пострадавшим в случае стихийного бедствия. Но последующее распределение денег происходит без тщательного определения целевых групп, наиболее нуждающихся домохозяйств. И поэтому зачастую помощь не получают те, кто в ней особо нуждается. Проблема аграрного производства Африки заключается в том, что вероятность наступления любых из выше означенных рисков крайне велика из-за плохого технического и технологического оснащения отрасли и слабо развитой системы управления рисками. Устойчивое положение сельского хозяйства как гаранта продовольственной безопасности требует от правительств африканских стран разработки и принятия четкой политики по снижению рисков бедствий и ликвидации последствий в отрасли. При этом необходимо уделять внимание исследованиям в области инновационных продуктов для поддержки фермеров и мероприятиям для обеспечения доступности этих продуктов, хотя бы информационной. Спасибо за внимание, мой доклад окончен. Спасибо, Нина Германовна. Коллеги, есть вопросы к докладчику? У меня есть вопрос. Нести их даже можно, да? Конечно. Конечно. Что у меня... Нина Германовна, да? Да. У меня такой вопрос. Скажите, вы можете назвать цифру, сколько э, есть такая, сколько э, страхует э, товаропроизводителей в Африке? Ну, или по отдельным странам, может быть. Ну вот в самых развитых, сколько там? Вот, например, в Кении этот процент не достиг... даже трех не достигает. Вот. И я брала группу целевую только мелких фермеров, потому что их вообще в Африке около 90% сельхозпроизводителей это мелкие фермеры. 80% продукции приходится на них. К сожалению, только вот 3-5% их охвачены страхованием. Вы знаете, сколько у нас страхуется? А, к сожалению, я, нет, я не изучала да, этот вопрос, но я не да, думаю, что выше. Да, тоже очень низкие, где-то да. 8% у нас. Угу. А ну вот. допустим, 92% не страхуются. Но у нас структура, просто вопросительная другая. То есть у нас все-таки, если в Африке большая часть страхуется вопросительных, это фермеры мелкие, да. у нас на фермерские хозяйства приходится там не более 10-15 процентов всей производимой в России Российской Федерации числовой продукции. У нас ОПХ в 3-4 раза больше производит, нежели чем фермеры. А вот такой вопрос, Нина Германовна. А вот в цифровые разработки да, в области там, страхования, в области управления рисками, а насколько развита информационная инфраструктура в сельской местности, чтобы фермеры могли пользоваться этими цифровыми решениями. Насколько я понимаю, она как и социальная, инженерная, и транспортная, и прочая инфраструктура находится в зачаточной стадии. Вы знаете, сейчас очень распространены, ну как очень, на некоторых территориях, охваченных мобильной связью, распространены вот информационные системы. В чем они заключаются? У многих фермеров, несмотря на их бедность и нищету, есть мобильные телефоны. Причем, в общем-то, смартфоны. Дешевые, но есть. И там разработано множество приложений, которые информацию могут подавать фермеру. О состоянии, сколько удобрений внести, сколько полить, как, какой вид растения там окучится или как-то там обиходить. В общем. И вот эти вот системы информационные на основе СМС на телефон сейчас пользуются большой популярностью. Вот особенно север Африки, опять же, Кения, Нигерия, Танзания, развитые более-менее страны используют вот именно такие вот поддержку по СМС. Есть более серьезные системы, которые на основе моделирования данные производят, 
со спутников получается информация, за определенным полем следят, данные какие-то генерируют и фермерам передают. Вот такие ну, есть, это, тоже это, есть. Государственные там, да, то есть на уровне государства или на уровне каких-то частных Нет, компаний, которые этим занимаются? Абсолютно частные. Это все частные инициативы. Ну, слушайте, даже в этом, в этом смысле они в пилот нас ушли, да, то есть я не, не, не помню, что нам, у нас в Красноярском первом ходили смс о том, что... Ну, о том, что интересная нужно, система, действительно. А с другой стороны, да, с точки зрения структуры, с точки зрения производителей и инфраструктуры, там, да, то есть отличия кардинальные. А скажите, пожалуйста, а вот если это вот в перспективу смотреть, вот а, с точки зрения основных видов сельхозпродукции Африка себя чем бы могла обеспечивать? То есть вот мясо, зерно, молоко, там, а, ну, не будем брать фрукты, там это понятно, да? А вот с точки зрения вот таких вот... А... У них большинство это клубни, корни, плоды, зерновые, ну нет, зернобобовые скорее, да, фрукты, овощи. Мясо, молоко с трудом, там очень много конфликтных ситуаций среди фермеров и пастухов. Поэтому очень слабо развивается медленно отрасль. Нет, зерном точно не могут. Нет. И еще такой, знаете, вопрос. А вот э, ну, с точки зрения рисков, вот там перечислили природные риски, там, да, да. А, а вот э, все-таки мне кажется, что... Тут еще есть такой вопрос в геополитике, да, то есть, который, наверное, может быть, нужно рассматривать в институциональной плоскости, да, то есть в плоскости социальной среды. Но вот эти вот внешние, внешние там, геополитические риски, они вот, мне тоже кажется, существенное влияние оказывают именно на уровень, ну, долгосрочное влияние на уровень развития сельского хозяйства в таких регионах. То есть вот, неустойчивая институциональная среда, это отсутствие каких-то там стабильных да, государственных институтов приводит к тому, что а, вот, уровень неопределенности а, внешней среды, да, то есть он существенно повышается, и в таких условиях, естественно, а, инвестиции в основной капитал, там, да, то есть долгосрочные инвестиции, они а, ну, находятся на очень низком уровне, и а, то есть, прибыль ориентированное поведение заменяется на рентоориентированное поведение, в том числе и в, фермерс, и в фермерской среде и так далее. То есть люди не инвестируют в долгосрочное будущее, да, а инвестируют вот в такие краткосрочные инструменты изъятия ренты да, или изъятия дохода и вот тоже ну, несет в себе определенные риски. Как вы думаете? Ну, я согласна, что такие риски существуют, конечно. Ну, спасибо, Нина Германовна, вам за, за доклад. Я помню, вы на прошлом конференции Агротех участвовали с докладом по Африке. Спасибо. Спасибо вам, да. Ждем вас, вас еще на следующих конференциях за докладом. Приду, спасибо. спасибо. Так, следующий докладчик – это Государственная Аграрная Университет Северного Зарурария, Краснова Елена Александровна Киселева, Татьяна Сергеевна. Влияние основной обработки почвы на продуктивность зерновых культур в условиях северной детской Тюменской области. Есть у нас докладчики по этому докладу? В чате там или в списке? Угу. Елена Александровна Соснова, вижу. Презентацию нет, надо выбрать.
Так, у нас, коллеги, какие-то проблемы, да, с, со звуком, я понимаю. Так, ну, Елена Александровна, Татьяна Сергеевна, Ксюрия что там у нас с работой? Так, я понимаю, есть некоторые технические проблемы. Может быть, мы сейчас заслушаем доклад э, следующий, а ваш повтор, э, после, чтобы, может быть, вы эти технические проблемы каким-то образом решили, потому что мы вас не слышим, э, видим только демонстрацию экрана. Денис Понятно. Викторович, может быть, нам пока отключить докладчик? Я, да, да, давайте мы приведем сейчас зал э, ожидания э, докладчика. А, и послушаем следующий доклад. А потом мы уже перейдем к... Вернемся э, к нашим коллегам из Северного Зауралья. А вот опять Лена Александровна Краснова демонстрацию запускает экрана. Так, 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 секундочку. Ну, давайте, наверное, будем переводить их туда за ожидание. Я перевел за ожидание, все равно а, экран заработал. Okay. Так, а давайте тогда, наверное, стики. Татьяна Сергеевна Крылова, да? Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Эффективность бракових смесей гибридского сфотографа Пектор для защиты своих условий Хамурской области – это у нас Тимирязи. Нет, федеральный… А, Тим, Тим, Тимирязи, да, Москва? Да, да верно. Тимирязевская академия. Все. А, давайте… А, то, я могу начинать, правильно? Можете начинать, все верно, да, все. Спасибо большое, Пожалуйста. Виктор Викторович. Добрый день, участники конференции. Итак, я сейчас попробую подключить презентацию. Где она у меня? Я почему-то здесь не вижу. Конференция. А вот она так. Видно ли, коллеги? Все, все видно, спасибо. Все видно. Угу. 
Отлично. Начать сначала. Еще раз всех приветствую. Повторю тему моего доклада. Это эффективность баковых смесей с гербицидом Плектор в условиях Амурской области. И начать стоит с актуальности, правильно? По данным Йорки, потенциальные потери урожая сои от сорных растений в целом по миру составляют в среднем от 35 до 40 процентов. При этом наиболее распространенными сорняками при выращивании сои по ряду ученых отмечены такие семейства, как злаковые, амарантовые, маревые, камелиновые, вьюнковые, посленовые, сложноцветные, молочайные и другие. Важно отметить, что если анализировать именно Амурскую область, то одним из наиболее трудноискоренимых, трудноискоренимых видов является камелина обыкновенная. В работах ряда ученых, например, Миша, приведены данные вредоносности конкретного этого вида. Присутствие камелина обыкновенной в количестве от 5 до 80 штук позволяет, снижает урожайность от 10 до 58 процентов. Важно еще отметить, что биологическая эффективность ряда гербицидов против этого вида по исследованиям многих ученых остается низкой. В то же время результаты исследований 2013 года ученых свидетельствуют об эффективном действии дикосулама в посевах сои, действующего вещества. В связи с этим поиск эффективных смесей гербицидов листового действия для подавления доминирующих видов сорной растительности – в частности, камелина обыкновенной, и повышение урожайности сои является одной из основных актуальных проблем, на решение которых были направлены наши исследования. Итак, целью нашей, нашего исследования было оценить спектр действия и эффективность применяемых гербицидов, применение гербицидов баковых смесей, содержащих плектор, а также их влияние на урожайность и качество. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи. Это определить эффективность баковых смесей, установить видовую чувствительность и установить влияние на урожайность и качество полученного урожая. В качестве методов использовали для оценки биологической эффективности гербицидов методические указания по регистрационным испытаниям ВИЗРА. Обработка данных проведена с использованием однофакторного дисперсионного анализа в программе Excel и STRAS. Анализ качества зерна проведен на инфракрасном анализаторе SpectraStar 2600 XTR. И... Буквально несколько слов изначально, что представляла собой исходная засоренность посевов. В целом количество сорняков составило порядка 440 экземпляров на метр квадратный. Видовой состав был представлен двудольными и однодольными сорняками. Основная масса – это щерица запрокинутая, проса куриная, камелина обыкновенная и марь белая. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Здесь представлена биологическая эффективность вариантов. Она составила от 65 до 85% процентов по вариантам Опыта. Что касается внешних признаков проявления, то э, на шестые сутки после опрыскивания э, в вариантах была отмечена симптомы действия гербицидов. На вторые и четвертые сутки после обработки была отмечена фитотоксичность растений э, сои в вариантах как с плектором, так и в вариантах с применением эталонного продукта. В дальнейшем данные признаки фитотоксичности не оказали влияния на урожайность, что тоже важно отметить. При этом сорные растения по-разному реагировали на баковые смеси. Важно сказать, что щерица запрокинутая и просто куриная при учете количества и сырой массы сорняков проявили высокую чувствительность ко всем гербицидам и их смесям. Гибель составила 85-100%. При этом численность мари белой снизилась от 60 до 90%. Анализируя действия смесей, содержащих гербициды Плектор, необходимо отметить, что эффективность баковой смеси Плектор плюс Парадокс против мари белой была ниже в сравнении с Плектор плюс Корсар. 
но обе смеси практически по всем видам сорняков превышали эталон. Кроме того, максимальное снижение численности и массы камелина обыкновенной, как я уже сказала, наиболее трудноискоренимого вида сорняков, вида, то максимальная эффективность была получена в варианте плектор плюс парадокс и несколько ниже уже баковой смеси с корсаром. Видовая чувствительность представлена на данном слайде по сырой массе сорняков. Ранее показано было по количеству сорняков. Что касается урожайности, то учет урожая провели в середине октября и выявили целесообразность применения гербицидов в посевах сои. Их применение способствовало росту урожайности на 26-32%. Кроме того, важно отметить, что сбор семян сои зависел не только от применения гербицидных смесей, но и от погодных условий. Так, ввиду неблагоприятных погодных условий в 2019 году, урожайность сои была ниже, чем в 2018 году, что характерно, в принципе, для, всего, для всей Амурской области. Максимальная бункерная урожайность за два года получена при применении баковой смеси плектор плюс корсар плюс миура. Она составила 17,2 центнера с гектара. При опрыскивании посева сои смесью парадокс плюс плектор она была на уровне с эталоном. Результаты структуры урожая показали, что прибавка урожая в основном обусловлена увеличением массы тысячи семян. Масса тысячи семян. При этом а также в структуре урожая мы оценивали и количество растений на метр квадратный, количество бобов, различия между которыми, не имели, различия между которыми были несущественные. А что касается... Качество семян, то также необходимо отметить, что в 2019 году применение гербицидов увеличило количество белка. Оно возросло с 34 до 37 процентов. При этом отмечена тенденция к снижению суммы углеводов и суммы жиров. Таким образом, на основании данных по биологической эффективности применения баковых смесей гербициду, спектру их действия и урожайности качества, необходимо отметить смесь плектор плюс корсар плюс миура, применение которой позволило получить прибавку в размере 4,4 центнера с гектара, применение баковой смеси плектор плюс корсар. Плектор плюс парадокс, которая была, урожайность которой была на уровне с эталоном. Важно подчеркнуть, что обе вышеперечисленные смеси, содержащие плектор, актуальны при разных видах сорной растительности. Например, при высокой засоренности посева сои камелиной рекомендуется применение баковой смеси плектор плюс парадокс, а при наличии в посевах мари белый плектор плюс корсар плюс миура. Выбор препаратов для защиты посева сои необходимо осуществлять, исходя из видового состава сорных растений. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Коллеги, есть ли вопросы к докладчику? А вот, то есть, получается, вы рассмотрели баковую смесь инвестицидов. Да. А еще аналоги есть, более эффективные или менее эффективные? С чем-то сравнивали, вот, то есть, кроме как? А, ну, мы сравнивали с эталоном, да, как я сказала, это эталонный вариант а, галакситоп, полтора литра на гектар. То есть, это препарат, который а, имеет широчайшее применение в области, а, он а, показывает и высокую эффективность, но, как и у многих продуктов, а, в принципе, есть свои плюсы и минусы. И в данном случае, почему а, галакситоп справляется с большим количеством спектром сорняков достаточно эффективно, но в меньшей степени становится эффективным по камелине. То есть именно поэтому мы испытывали баковые смеси гербицида и сравнивали уже эффективность по сорнякам. А какие-то еще проблемы вам нужно будет решить для того, чтобы вот, ну, даже ну, в среднесрочной перспективе для того, чтобы то есть ваш чтобы получить да? А, да, 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 есть, нашел массовое свое применение, стал более эффективным, чем для того, чтобы, 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 
какие еще, что нужно учитывать? Конечно, при применении гербицидов принципиально важна фаза развития сорняков, да? фаза развития сои. То есть нужно соблюдать регламенты применения гербицидов. Это однозначно. Чем выше фаза развития сорняка, даже та же самая камелина, тем меньше эффективность. Ввиду, ввиду, имея в виду Амурскую область, это в ряде случаев достаточно сложно делать, потому что площади посева достаточно большие, да, и не всегда есть возможность выйти и вовремя обработать и поймать фазу максимально да, эффективную, ну, вот, максимально уязвимую для сорняков. Поэтому, тем не менее, есть определенные регламенты, и это нужно стремиться выполнять все согласно правил. Конечно, оказывают действия и погодно-климатические условия, и э, почва, да, однозначно, то есть э, агрохимический состав почвы. Все это вместе в целом формирует, в принципе, эффективность. А как результат является урожай и качество полученного урожая. Ну, спасибо за поступленный ответ, Татьяна Сергеевна. Коллеги, если вопросов нет, то мы докладчику благодарим, отпускаем. Желаем будущих. Так, ну и возвращаемся к двум докладам от Шерстюнева Алина Анатольевна, Новосибирский государственный университет экономики и управления. Если появился или докладчик у нас списки участников. Так, нет. Ну и Краснова Елена Александровна, Киселева Татьяна Сергеевна, все-таки, может, попытка номер два. Нет. Ну, коллеги, я думаю, что за докладывание тех участников, кто не смог по каким-то техническим причинам выступить, вы можете ознакомиться на сайте конференции в разделе материала, да, то есть по ссылке, которая вам была отправлена. Мы, мы же, я думаю, тогда будем завершать работу нашей нашей сессии очень дистанционной, очень дистанционной. Я бы хотел поблагодарить всех участников за интересные доклады, за обстоятельные ответы. Надеюсь на то, что в следующем году вы также станете участниками наших, нашей конференции. Тем более, что в таких непростых, сложных условиях, да, в которых мы сейчас столкнулись, наука должна стать тем да, ключом к решению этих проблем. Поэтому а, спасибо всем еще раз за выступление, за вопросы, за активность. Спасибо, Вы, Денис Викторович. А... Позвольте, я боюсь, что вы выключитесь а... просто. А, уважаемые участники, Денис Викторович, от лица организаторов соорганизаторов совместно с Красноярским государственным аграрным университетом от лица Красноярского дома науки и техники разрешите поблагодарить всех участников, которые сегодня присоединились и выступили с докладами, либо являлись слушателями конференции. Хороший состав у нас такой был неплохой и, и география широкая. Я хочу сказать, что сегодня уже все материалы, которые приняты, они выложены на сайт. Выложены на сайт презентации онлайн участников, там тоже свыше 100 презентаций, с которыми можно познакомиться. Ну и идет работа со статьями, доработка, всем авторам будут высланы финальные версии статей, переводы на согласование. Хочу всех успокоить, чтобы все не переживали, потому что статьи мы отправляем в издательство в январе по нашим срокам. Как мы и говорили, публикация ожидается у нас в первом квартале. Скорее всего, конец февраля-март с дальнейшей индексацией, поэтому всем придут ссылки на финальные верстки, 
просим вас не стесняться нам писать на почту, звонить, если какие-то вопросы. Я уже написала в чате, что на следующей неделе мы вышлем всем участникам очной сессии и участникам, представившим видеодоклады, дипломы за участие. Ну, а в дальнейшем, так как у нас много, как всегда, участников, в течение там, двух недель придут всем участникам сертификаты, за участие, это и у кого презентации уже есть, то есть мы высылаем всем авторам. Ну и будем надеяться, ждать ответа от издательства и надеяться, что все будет хорошо по нашей конференции, что никакие статьи не отклонят ни по плагиату, ни по тематике. Ну, у нас уже наработанная практика и, наверное, вместе с Денисом Викторовичем мы пообещаем, что к июню месяцу мы подготовим следующую конференцию, которая будет у нас пятая она будет у нас уже юбилейная, и я забегу немножко вперед и скажу, что к нам присоединиться в качестве организаторов хотят наши зарубежные партнеры, это ВУЗ из Узбекистана, которые э, планируют на своей площадке провести одну из секций и таким образом расширить тематику нашей конференции. Спасибо всем еще раз, ну и до новых встреч. Денис Викторович, как организатор, завершает. Спасибо, всего доброго. Хороших всем здоровья. Всем здоровья, конечно, это самое главное. Да, простых условий.